ওকে না ప్రార్థన చేసుకుందామండి పరలకు ముందు నా మతండి ఉదయ కాలం నుండి వాక్య బుజ్జలతో లోతైన మర్మాలతో మీ సంగతులను మీరు అందిస్తున్న దాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి మిగిలిన సంగతుల్లోనికి మేము వెళ్ళుచుండగా మీ సహాయం మాకు ఎంతో అవసరమని మాకు తెలుసు తండ్రి మానవ ఆలోచనతో ఏ విషయాన్ని మేము ఆలోచించకుండా కేవలం మీరు ఇచ్చిన గ్రంథాన్ని బట్టి మీ కుమారుని యొక్క జననం ఎంత యథార్థమైనదో ఈ సమాజానికి బాహటంగా ఎలా మీ గ్రంథం నుండి తెలియజేశారో మరలా మేము ధ్యానించుచుండగా చరిత్రలో దాగిన అనేక విషయాలు మాకు తెలియజేస్తారని మేము ఎదురు చూస్తున్నాం చెబుతున్న మాకును వింటున్న మీ పిల్లలకి మీ ఆత్మ సహాయాన్ని జ్ఞానాన్ని మాకు అనుగ్రహిస్తారని ఆశిస్తూ మీ కుమారుడు మా రక్షకుడైన క్రీస్తు నామాన్ని ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఉదయం నుండి మనం ధ్యానిస్తున్నట్టుగా క్రీస్తు యొక్క జననం చరిత్రలో ఎంత యథార్థమైనది అక్కడ పరిపాలిస్తున్న రాజు హెరుదు చరిత్రలో ఏ వంశం నుండి వచ్చాడు యోధా దేశం ఎక్కడుంది జ్ఞానులు తూర్పు దేశాల నుండి పిలువబడితే ప్రపంచ పటంలో తూర్పు అనే ప్రాంతం దేనిని బట్టి కొలమానం చేస్తారు ఆ కొలమానం చేసిన ఆ తూర్పు కొలమానంలో ఏ ఏ దేశాలు ఉన్నాయి ఆ దేశాలలో ఉన్న జ్ఞానులు ఎవరు అన్నదే ఉదయం మనం ఆలోచించాం ఆ ఉదయం ఆలోచించిన తరగతుల్లో మనకి జ్ఞానులు ఉదయం పరిచయమైన వారు బబులైన దేశంలో ఉన్న జ్ఞానులు బబులైన దేశంలో ఉన్న జ్ఞానులు క్రీస్తుని గురించి తెలుసుకునే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది అని సమకాలీన భక్తులైన ప్రవక్తలైన దానివేలిని దానివేలి యొక్క దర్శనాన్ని దానివేలి యొక్క జ్ఞానాన్ని దానివేలు చెప్పిన క్రీస్తు యొక్క ప్రవచనాలని ఇవన్నిటిని మనం ధ్యానించాం ఆ ధ్యానించడం వెనక మనకు అర్థమైన విషయం దానివేలు యొక్క మాటల్ని మిగిలిన జ్ఞానులు కూడా గమనించారు మిగిలిన జ్ఞానులే కాదు యావత్తు ప్రపంచం గమనించేలా ఆ తర్వాత బబులోని సామ్రాజ్యంలో మరొక రాజు వచ్చాడు అతడే దర్యావేశు ఆ దర్యావేశ కాలంలోనే దానియేలికి అరవై ఏళ్ళ జీవితం వస్తుంది కాకినాడ బీటీసీకి వచ్చారా అక్కడ చెప్పాం కదా దానియేల కోసం దానియేలు గారికి తన భక్తి జీవితంలో అరవై ఏళ్ళు సుమారుగా ఆ అరవై ఏళ్ళు ఎప్పుడు ప్రతిమకు నమస్కారం చేయలేదనేసి నిజ దేవునికి ఆరాధన చేస్తున్న వారిని అనగా దాని చేయని సింహ పులు బోనులు వేయాలని సింహాల బోనులు వేసేస్తారు ఆ సింహాల బోనులు వేసినప్పుడు దేవుడు ఎంత అద్భుతంగా దాని చేయలేని రక్షిస్తాడో ఆ రక్షింపబడిన తర్వాత దర్యావేశ అనే రాజుకి కనువింపు కలుగుద్ది ఆ కనువింపు కలిగినప్పుడు ఆ విషయాన్ని మరిచిపోకుండా ప్రపంచానికి చాడి చెప్పాడు ఎవరు దానియల కాదు దర్యావేశ చూద్దాం ఒకసారి దానియల గ్రంథం దానియల గ్రంథం ఆరాధ్యాయం దానియల గ్రంథం ఆరాధ్యాయం ఇరవై ఐదో చూడండి అప్పుడు రాజాకు దర్యావేశం లోకమంతటా నివసించు సకల జనులకును రాష్ట్రములకును ఆయా భాషలు మాట్లాడే వారికి ఇలాగే రాయించను మీకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగున గాక లెటర్లో ఫస్ట్ వందన వచ్చినవి అది ఏంటిది మీకు క్షేమాభివృద్ధి కలిగిన గాక లెటర్ ఎక్కడెక్కడికి పంపిస్తున్నాడు సకల దేశములో ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాల వారికి 
అందరూ ప్రజలకి ఏమని స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు మీకు శుభం కలగాలని చెబుతూ ఏమంటున్నాడు చూడండి నా సముఖమును నియమించినది ఏమనగా నా రాజ్యంలోని సకల ప్రభుత్వములందుండు నివాసులు దాని వేలు యొక్క దేవునికి భయపడుచు ఆయన సముఖమున వణుకు చుండవలని ఆయనే జీవం గల దేవుడు ఆయనే యుగ యుగములు ఉండును ఆయన రాజ్యము నాశనము కానే రదు ఆ మాట నొక్కండి ఆయన రాజ్యము నాశనము కానే రదు ఎవరి రాజ్యం దేవుని రాజ్యం ఏది ఆ దేవుని రాజ్యం ఏది ఆ దేవుని రాజ్యం ప్రతిమను నలగొట్టిన చేతి సహాయం లేని రాయి అదే సామ్రాజ్యం ఆ మహా సామ్రాజ్యం రాబోతుంది ఆ సామ్రాజ్యం నిత్యం ఉంటుంది ఇది నిజమైనది యథార్థమైనది ఇది నా సముఖ ముందు నేను చేస్తున్న శాసనం మీరంతా జరిగించాలి అంటే నిజదేవుడు ఎవరో చెబుతున్నాడు ఆ నిజదేవుని యొక్క రాజ్యం ఏంటో కూడా చెప్పేస్తున్నాడు అంటే ప్రపంచానికి దాని వేను గుచ్చి దరియ వేసు చాటి చెప్పేసాడు అన్నమాట అర్థమవుతుందా దరియ వేసు దాని వేను గుచ్చి సకల జనులకు చెప్పాడు ఏమని చెప్పుంటాడు దాని వేలు కాలం నుండి ఏమేం జరిగాడు అన్నీ చెప్పేశారు ఇంకా మా ఫోర్ ఫాదర్ ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన ఎవరు నెబికదనేసరు ఆయనకు ఒక ప్రతిమ వచ్చింది దాన్ని వండర్ చేసి పాడేశాడు దాని ఏలు అలాగే కాదు నా సముఖ మందు ఒక తప్పు జరుగుతుంది అనుకొని ఈయన తీసుకెళ్లి సింహాల బోనులు వేసేసాను అయినను ఆ దేవుడు అతన్ని రక్షించాడు అని మొత్తం ఒక డాక్యుమెంటరీ తయారు చేసి ప్రజలందరికీ పంపించేసాడట ఆయన ఎంత అద్భుతం అండి దాని వేలు యొక్క భక్తి దేశాలు దేశాలు దాటేసింది మన భక్తి మన ఊరు దాటదు మా నీదే దాటదు మా నిల్లే కదలదు చూసారు వారి భక్తి దేశాలు దేశాలు దాటింది రాజులను కదిలించేసింది శాసనాలు చేయించింది పెద్ద పెద్ద జీవోలు వచ్చాయి ఆ జీవోలు ఉన్న ఇంక్లూడింగ్ మ్యాటర్ ఏంటో తెలుసా ఒక భక్తుని గుచ్చి ఆ భక్తుని గుచ్చి కన్నా ఆ భక్తుని వెనకున్న దేవుని గుచ్చి ఆ దేవుని గుచ్చి అనే కన్నా ఆ దేవుడు నియమించబోయే రాజ్యాన్ని గుచ్చి ఆ రాజ్యానికి తలమాలిక ఎవరు చెప్పండి యేసుక్రీస్తు అంటే ఛాయగా అందరికీ తెలుసు అన్నమాట యేసుక్రీస్తు గురించి తెలుసా తెలీదా తెలుసు మహా సామ్రాజ్యాలు గుర్తించే వారు గుర్తించిన దాన్ని ప్రపంచానికి జాడి చెప్పాయి ఎంత ఎంత ఇట్నెస్ ఉన్నాడు చూడండి యేసుక్రీస్తు గురించి వారు నమ్మినది కళ్ళారా చూశారు సింహాల పోనీలు ఆడేసిన వాడు ఎలా వచ్చాడు లోనకి ఎవడైనా వెళ్తే ఎముకలు కూడా రావు అప్పుడు ఉండే సింహాలు ఎలాంటివి ఈరోజు ఉన్న డొక్కు సింహాలు కాదు కోదామ సింహాలు ఒక్కొక్కటి ఎంత ఎత్తు ఉంటుంది పెద్ద సింహాలు ఉండేవండి ఈరోజు సింహాలు తగ్గిపోయే బహుశా ఇండియాలో అది కూడా మీ జీకే పెట్టే సుమారు రెండు వందల యాభై ఎన్నే ఉన్నాయంటారు అంతే రెండు వందల రెండు వేల రెండు వినబట్టలేదు నాలుగు వందలు ఉన్నాయి ఇండియాలో అవి డొక్కు సింహాలు ఇండియాలో మంచి మోస్ట్బుల్ లైన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే బహుశా కొద్ది శాతం ఆఫ్రికాలో ఉంటాయి ఆ ఆఫ్రికాలో ఉన్నా కూడా సిక్కిపోయినవే నీకు అర్థమవుతుందా ఇప్పుడే సరిగ్గా లేదంటే క్రీస్తు పూర్వం కోదామ సింహాలు ఉండేవండి అవి శిక్షించడానికి ఒక బోనులో బంధించి ఉంచేవాడు ఆవిడ ఎంత అప్పు చేసాడు అనుకోండి ఇదిగో నీకు ఈరోజు ఈడే బ్రేక్ఫాస్ట్ అని పడేసేవారు అనమాట దానికి ఒక మెనూ ఉంటుంది ఉదయం ఏమెట్టాలి ఉదయం గొర్రె ఎట్టాలి మధ్యాహ్నం బర్రె ఎట్టాలి సాయంత్రం ఏదో పెట్టాలి వాటికంటే ఒక మెనూ ఒకరోజు మెనూలో ఎవరిని తెచ్చేశారు దాని ఎలిగా చేసేశారు ఈరోజు సింహాల యొక్క ఫుడ్ సెక్షన్లో ఆ మెనూలు ఆ రోజులో వచ్చింది దాని వల్ల పంపించేస్తారు కానీ ఆ రోజు సింహాలు పస్తులు ఉన్నాయి ఉండవా మరి పైన ఉన్నది ఎవరు 
దేవుడు సింహాలను పసులు పెట్టాడు మన తండ్రి అయిన దేవుడు దాని వెనుక వచ్చి ఇదంతా చూసి వండర్ అయిపోయాడండి సింహాలు స్వభావం ఎలా ఉంటుంది తెలుసా ఆకలి అయిపోయినా టైం పాస్ కి అలా గొరుగులు లేస్తాయి మీకు అర్థమైంది దగ్గరికి అలా సరదాగా అనుకుంటే అలా కొట్టిస్తుంది అంతే ఇంక మళ్ళీ లేకపోక ఇక ఏ సరదాగా ఫ్రెండ్ అని ఏం చేయండి మరి లేకు చూసారా సింహాలను ఎప్పుడైనా దానికి ఏం తినకపోయినా గురు గురులు ఆడుతుంటాయండి పళ్ళు కొడుకు చంపేస్తే ఆ రోజు ఆకలి ఆకలి ఇల్లుల్లో ఉందండి దాని వల్ల అందుకు వదిలేసి అనుకోకండి నీకు అర్థమవుతుందా దేవుని సంకల్పం ఇది రాజు గమనించట్టు వండర్ అయిపోయాడండి ఈ విషయం ప్రపంచానికి తెలియాలనుకున్నట్టు అంతే వెలుగెత్తి సాటి వందన వచనంతో సహా లెటర్లో ముద్రిస్తూ అంటున్నాడు సకల జనులు గుర్తించాలి దాని వేడే నిజ దేవుడు వారి భక్తి దేవుడు ఉన్నాడని నిరూపించింది మన భక్తి అసలు దేవుడు లేడేమో అని డౌట్ వచ్చేస్తుంది మన ఎంగ చూస్తే అవునే కదా స్వయంగా మాట్లాడేసుకుందాం వారిని చూస్తే దేవుడు ఉన్నాడని గుర్తు చేసేవారు మనల్ని చూస్తే అలానే ఉండాలండి ఒక భక్తుని మనం చూసేవంటే దేవుడు ఉన్నాడు అబ్బా ఈడుతూ అనిపించుకోవాలి దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు లేకపోతే వీడు బ్రతికి ఎలా ఎందుకు ఉంటుంది దేవుడు వీడు వెనక వీడు సహవాసం లేకపోతే వీడి జీవితం ఇలా ఉండదు అని గుర్తించేలా ఉండాలి మన భక్తి అలా గుర్తించారు ఆ రోజు రాజులు ఎవరు ప్రపంచ చక్రవర్తులు రాజు అంటే కాకతీయ రాజులు చోలు రాజులు బాలకృష్ణ ఎత్తున్నాడు ఏం సినిమా చేతకర్ణి చేతకర్ణిలా లేడు ఏ కర్ణిలా ఉన్నాడు ఆ చూస్తే ఏ కర్ణియో తెలియదు ఆ రాజులు లోకల్ రాజులు కాదు లోకల్ కింగ్స్ కాదు ఇంటర్నేషనల్ కింగ్స్ వారు ప్రపంచాన్ని పరిపాలించిన చక్రవర్తులు వారే గుర్తించారు ఆ మాటే మనం చదువుతున్నాం ఒకవేళ నీకు ఏమైనా డౌట్ వచ్చేస్తే దర్యా వేసు శాసనాలు తిరగాయి ఎక్కడికి లేరా పో తిరగాయి ఈ మాట లేదంటే ఇవాడు కొట్టుకుంటుంది ఏంటది గుండె తీసి నీ పాదాల దగ్గర పెట్టేస్తాను ఖచ్చితం బైబులు ఆకాశము భూమి అయినా గ్రహించిపోవడం కానీ బైబుల్లో భావం తప్పు ఉండదు ఉండడానికి వీళ్ళు ఎందుకంటే అది కదే కాదు ఆ మాట చూడండి బాగుంటుంది నా సముఖములు నియమించినది ఏమనగా నా రాజ్యంలోని సకల ప్రభుత్వం నుండి ఉండు నివాసులు దాని వేలు యొక్క దేవునికి భయపడుచు ఆయన సముఖమున వణుకుచుండవలను ఆయనే జీవం గల దేవుడు ఆయనే యుగ యుగములు ఉండేవాడు ఆయన నాశ ఆయన రాజ్యము నాశనము కానేరదు ఆయన ఆధిపత్యం తొదమట్టుకు ఉండును ఆయన విడిపించేవాడు రక్షించేవాడిన ఇండి పరమందును భూమీదను సూచక క్రియలను ఆశ్చర్య కార్యములు చేయేవాడు ఆయనని సింహముల నోట నుండి ఈ దానీయులను రక్షించను అని రాయించను ఈ దానీయులు ధైర్యవేశ ప్రభుత్వ కాలమందును పారశ్వకుడు కోరేసు ప్రభుత్వం కాలమందును వరు తెలియను అండి చట్టాల్లో ఏ మాట చేర్చేసారండి దాని ఏని సింహాల భూమిలో పడేసిన సంగతి కూడా చేర్చేసారు అంత విచిత్రం ఉంటాయి అంటే ఇంత ఎలా దాని వేలు ప్రపంచానికి తెలిసాడంటే ఏ విషయాల వల్ల తెలిసాడని ప్రజలందరూ దాని వేలు కోసం ఎంక్వైరీ చేస్తారా చేయరా చేస్తారు చేశారు చేశారు గనకే వారికి అర్థమైంది దాని వేలు ప్రవచనాలన్నీ జరగబోతున్నాయి చెప్పాడండి ఎప్పుడు యవనసుడిగా పద్నాలుగు ఏళ్ళప్పుడు బానసగా పోయాడు అరవై ఏళ్ళప్పుడు సింహాల భూమిలోకి పోయాడు మరలా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ప్రవచన అని చెప్పాడు ఉదయం చూస్తాం అభిషక్తుడు రాబోతున్నాడు అంటే ఖచ్చితంగా ఈయన యొక్క ప్రవచనాలు గమనించాడు అలా గమనించారు గనకే ఆ దేశం ఏ దేశం అని మనం గుర్తించగలిగితే మధ్యధర సముద్రానికి తూర్పునున్న ఒక దేశం తూర్పు దేశం 
ఓకే బబులు అని కోసం సార్లు ఆ ఎదు ఆ బబులోడు దగ్గర నుండి మనం అలా పక్కకి వెళితే లెటర్ దగ్గర నుండి మనకు కనిపించే మరొక దేశం ఏ దేశం చూద్దాం ఒకసారి చూడండి మెప్తి అంటే మొదటి మ్యాప్ బబులోడు దగ్గర నుండి ఆ ప్రాంతాన్ని మనం అలా తీసుకుంటూ వెళితే ఇద్దె కేళ్ళు ఇద్దె కేళ్ళు దగ్గర నుండి అలా పక్కకుంటా వెళితే సూసాను ఏంటది సూసాను సూసాను కోట విన్నారా వైబుల్లో విన్నారు సూసాను కోటలు ఎవరు ఉండేవారు ఎవరు ఉండేవారు సూసాను కోటలో ఎస్తేరు ఎస్తేరు యొక్క భర్త మన కనబడుతుంటారు చూడండి సూసాను కోట మీకు బాగా అర్థం కావాలంటే ఒక్కసారి ఎస్తేర గ్రంథం కలుగుదాం చూడండి ఒకసారి ఎస్తేర గ్రంథం స్పీడ్గా ఎస్తేర గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన అహస్వరసు దినములలో జరిగిన చర్యల వివరము హిందూ దేశం మొదలుకొని కూసు దేశం వరకు నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానములను అహస్వరసులను ఎక్కడి నుండి ఎక్కడ వరకు హిందూ దేశం మొదలుకొని కూసు దేశం వరకు కూసు అన్న దానికి పుట్టినట్టు ఉంది ఐథియోపియా ఐథియోపియా దగ్గర నుండి హిందూ దేశం వరకు హిందూ దేశం ఇండియా మన ఇండియా పేరు ఎక్కడుంది బైబుల్లో ఉందండి ఇండియా దగ్గర నుండి ఐథియోపియా వరకు ఎన్ని సంస్థానాలు నూట ఇరవై చిల్లర అంటే ఇన్ని సంస్థానాలు అక్కడ ఉన్నాయి ప్రపంచ పటం మీద వారి యొక్క సంస్థానాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఆ సంస్థానాలు ఉన్నప్పుడు వీటన్నిటికి రాజధాని ఉంది ఆ రాజధాని చెప్తున్నాడు చూడండి ఆ కాలమందు రాజైన అహస్వరేశు సూసాన కోటలో నుండి రాజ్య పరిపాలన చేయుచుండగా ఎక్కడి నుండి రాజ్య పరిపాలన చేస్తున్నాడు సూసాన కోట నుండి రాజ్య పరిపాలన చేస్తున్నాడు సూసాన కోట అనేది మాదేయ పారసికులకి శీతాకాలపు రాజధాని అర్థమైందా సూసాన కోట అన్న ఆ కోట ఆ ప్రాంతం లేదా ఆ ప్రదేశం శీతాకాలపు రాజధాని ఆ శీతాకాలపు రాజధాని దగ్గర నుండి ప్రపంచానికి జరిగిస్తున్నాడు పాలన అతని అహస్వరసు ఆ అహస్వరజుకి రెండో భార్య ఎవరు తెచ్చారు ఆమె ఎలా ఎంపికైంది ఎలా వచ్చింది అదంతా కూడా అవదు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా ఒక పెద్ద సెలక్షన్ జరుగుద్ది అందమైన అమ్మాయిలు ఏదో యూదుల్లో ఉన్నా కానీ ఎత్తుకుని వచ్చాను అనేది యువ చేస్తాడు ఎవరు అహస్వరేష్ ఎందుకంటే నా భార్య నా మాట అనడం లేదు కనుక రమ్మన్నాను రానంది కనుక ఇక దీనికి ఏమి ఇచ్చేసాను ఎడాకులు ఇచ్చాను ఎడాకులు అంటే ఏమండి అనక నాన్న ఆ రోజు రాజు మాట ఎడాకులు మీకు అర్థమవుతుందా ఈ రోజు అంటే డాక్యుమెంట్ లిఖిత పూర్వకం ఉంటే ఆ రోజు ఏం కాదు రాజు కోపం వచ్చిందంటే వెళ్ళిపోవడం ఏదో అందులో ఉంటుంది ఏంటి ముస్లిం చూడండి తలక్ తలక్క మూడు సార్లు అంటే ఏమైనట్టు వదిలే ఇంకా కోర్టు గిట్టి ఏమి ఉండదు ఇంకా అలాగే వెళ్ళి నచ్చలేదు అనుకోండి టీ తెస్తుంది అనుకోండి తలక్ తలక్ అన్న అనుకో వెళ్ళిపోవడం ఇంకా టీ లేదు నువ్వు లేవు పో తలక్కేనా అంటారు తలక్కే అలాగే రాజు కూడా ఆ రోజు రమ్మన్నాడు సింహాసనం మీద ఉన్నవాడు నా భార్య ఏం పిల్లండి తన పేరు ఏం పేరు వస్తి వస్తి రా అని పిలిచాడు రానంది రావా ఇంకెప్పుడు రాకైతే అన్నాడు అంతే ఆ తర్వాత జ్ఞానులు అందరిని పిలిచాడు కాలజ్ఞానులు పిలిచాడు నపోషకులు పిలిచాడు అధిపతులు పిలిచాడు దేశాలలో ఉన్న అందమైన అమ్మాయిలను అందరూ నా ముందుకు తీసుకురండి ఒక అమ్మాయిని నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను అన్నాడు అందరిని పిలిచాడు సకల ప్రదేశాల నుండి అందమైన అమ్మాయిలు అందరు వస్తే ఒక అమ్మాయి ఇన్ని అయింది ఆ అమ్మాయి ఎస్టారు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఆ రోజు మిస్ యూనివర్స్ సెలక్షన్స్ జరిగాయి అన్నమాట ఆ సెలక్షన్లో ఇన్ని అయింది ఎవరు ఎస్తారు 
ఇంకో మాట చెప్పండి మిస్ యూనివర్స్ అంటే దేవుడు ఎస్తేరు అనుకుంటి పని చేస్తున్నాడు అన్నది అదృశ్య అస్తం ఈ ఎస్తేరులో కనబడుతుంది కేవలం పరిస్థితులు వెనకే ఎస్తేరులో దేవుడు కనబడతాడు బాహాటంగా దేవుడు మాట్లాడుచున్నాడు అన్నది ఎస్తేరులో ఎక్కడ ఉండదు మీరు కావాలని చదవండి దేవుడు ఎలా మాట్లాడుచున్నాడు అని ఎస్తేరు గ్రంథంలో ఉండదు పరిస్థితులు వెనక దేవుడు ఉన్నాడని అర్థమయ్యే గ్రంథం ఎస్తేరు గ్రంథం అలా వచ్చిన తర్వాత పద్నాలుగు వచ్చిన మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి పద్నాలుగు వచ్చిన అహస్వరస కాలజ్ఞానులను చూసి రాణీయైన వస్తి రాజైన అహస్వరసను నేను నపుంసకులు చేత ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ప్రకారము చేయకపోయినందున ఆమెకు ఇదిని బట్టి చేయవలసినదేమని వారిని అడి వారిని అడిగాను ఎవరిని అడిగాను కాలజ్ఞానులు మనకు కావలసిన వారెవరు జ్ఞానులు కాలజ్ఞానులు పిలిచి అడుగుతున్నాడు కాలజ్ఞానులు అందరిని పిలిచి ఇదిగో నా భార్యని నేను వదిలేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ విషయంలో నాకు సజెషన్ ఏమిస్తారు అని జ్ఞానుల్ని అడుగుతున్నాడు ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో మనకు తెలుసు ఆ తర్వాత మురిదేవి కూడా ఏం జరిగిందో తెలుసు అక్కడే మహాభక్తుడు ఉన్నాడు మొర్దుకే ఉన్నాడు మొర్దుకే ఉన్నప్పుడు మొర్దుకే యూదుల మీద మహాకుట్ర జరిగేది ఆ కుట్ర ఏంటో తెలుసా యూదుని లేకుండా చేసేద్దామని ఎవడైతే లేకుండా చేద్దాం అనుకున్నాడో చివరికి వాడే లేకుండా పోయాడు ఎవడైతే ఉరుకుని తగిలించాడో అదే ఉరుకుకి తగిలించిన వాడు ఉరివేయబడ్డాడు ఇదంతా ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు ఆ పాలన కాలంలో మనకు బాహాటంగా కనబడుతున్నది ఎస్టీలు కనబడుతుంది మృతికే కనబడుతున్నాడు యూదుల్లో ఉన్న మహాభక్తులు కనబడుతున్నారు వీళ్ళందరినీ పారసిక దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు గమనించడమే కాదు ఒక విచిత్రమైన మాట ఉంటుంది ఆ గ్రంథంలో ఆ మాట చూస్తే వండర్ అయిపోతామండి ఒకసారి చూద్దాం ఎనిమిది అధ్యాయం ఎస్తేరు గ్రంథం ఎనిమిది అధ్యాయం ఎస్తేరు గ్రంథం ఎనిమిది అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన రాజు చేసిన తీర్మానమును అతని చట్టమును ప్రతి పట్టణ మందును యూదులకు ఆనందమును సంతోషములు కలిగను అది శుభదినమని ఇందు చేసుకుని మరియు దేశ జనులలో యూదు ఎడల భయము కలిగను కనుక అనేకులు యూదుల మతమును అవలంబించిరి అండర్లైన్ చేయండి యూదుల మతమును అవలంబించిరి ఎవరు అవలంబించిరి అనేకులలో ఉన్న అన్యులు అనేకులైన ప్రజలు ఎందుకు అవలంబించిరి యూదుల వెనక ఎస్తేరు వెనక మురిదికే వెనక దేవుడు ఉన్నాడని ప్రజలందరికీ అర్థమవుతుంది అర్థమయ్యారు కనుక నిజమైన మతం అనగా నిజమైన విశ్వాసం ఏదో ప్రజలందరూ కనుగొన్నారు కనుగొన్నారు కనుక యూద మతాన్ని అవలంబించారు మతాన్ని అవలంబిస్తున్నారంటే ప్రవక్తల మాటలన్నీ తెలుసుకుంటారు అవునా కథ మతాన్ని అవలంబిస్తున్నారంటే ప్రవక్తలు చెప్పిన మాటలన్నీ పట్టుకుంటారు ప్రవక్తలు చెప్పిన మాటలన్నీ పట్టుకుంటున్నారంటే ప్రవక్తలు అందరూ ఎవరు వచ్చి చెప్పారు యేసుక్రీస్తుని వచ్చి అంటే పారసుకు నుండి కూడా వచ్చారు అనడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి మీకు అర్థమవుతుందా పారసిక దేశం నుండి కూడా వచ్చారు అనడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే యూద మతాన్ని అనేక మంది అవలంబించారు అనేక మంది అనేక మంది అవలంబించారు కనుక రెండు ప్రదేశాల నుండి జ్ఞానులు ఉన్నట్టుగా మనకు కనబడుతున్నారు ఒకటి బాబులోనియన్స్ రెండు పారసిక దేశం పార్దీయులు పర్షియన్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో అంటే ఈ రెండు ప్రాంతాల నుండి మనకు కనబడుతున్నారు యోగ మతం నిజం యోధ విశ్వాసం నిజం 
యూదుల ప్రవక్తలు చెప్పినవి జరగబోతున్నాయి నిజం యూదుల ప్రవక్తలు చెప్పిన మెస్సేజ్ కూడా రాబోతున్నాడని నమ్మేశారు ఇది నిజమా అండి అంటే నిజమే ఎందుకు చెప్పిన అపోస్తుల కాలంలో ఒక పండుగ జరుగుద్ది ఏ పండుగ అది ఏ పండుగ క్రిస్మస్ కాదు పెంతుకొస్తు పండుగ దినం పెంతుకొస్తు పండుగ దినం జరుగుతున్నప్పుడు ఈ రెండు ప్రాంతాల నుండి ఆ పండుగ వస్తారో చూడండి ఒకసారి చూద్దాం అపోస్తుల కార్యములు రెండో అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యములు రెండో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చి నుండి చూసారా ఆ పండగ ఆచరించడానికి ఎవరెవరు వచ్చారంటే పార్థీయులు అంటే పారసుకులు పర్షన్స్ వచ్చారు వారితో పాటు మెస్సబతోమియా వారు వచ్చారు ఎవరు మెస్సబతోమియా వారు బాబ్లోనియన్స్ వీరిరువురు అక్కడికి వస్తున్నారు వీరంతా యోధ మత ప్రవిష్టులు యోధ మత ప్రవిష్టులు అంటే యోధులు కాకుండా బయట నుండి యోధ మతాన్ని స్వీకరించిన వారిని యోధ మత ప్రవిష్టులు అంటారు అంటే ఆయా ప్రాంతాల్లో బ్రతుకుతున్న వారందరూ యూదుల యొక్క మతాన్ని అవలంబించారు అవలంబించారన్న పదంలోనే ఉంది ప్రవక్తల యొక్క మాటలన్నీ మీరు తెలుసు ప్రవక్తలందరూ ఎవరి గురించి చెప్పారు ఏసు గురిస్తు వచ్చి అంటే అందరికీ ఏసు వస్తాడన్న సంగతి తెలుసు అందుకేనండి ఎక్కడో ఉన్నవారు ఎదురు చూపులు ఆ రోజులు ఉండే చూశారు వస్తాడు 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 ప్రపంచానికి ఒక రాజు రాబోతున్నాడన్న సంగతి ప్రపంచానికి ఆ రోజు నుండే అలజడు ఉంది అందుకే జ్ఞానులు ఎరుసులేములో రాజు వస్తాడని అంచనా వేసుకున్నారు వస్తాడు వస్తాడని ఎదురు చూసినప్పుడు వారి ఎదురు చూపులకి నక్షత్రం తలుక్కుమని మెలిసింది ఎక్కడ ఆకర్షణలో ఆ తలుక్కు మన మెరిసినప్పుడు ఈ దేశాలలో ఉన్న ఎవరో కొందరు జ్ఞానులు తరగ వచ్చి రావడం ఎరుసలేమికి రావడం మనకు కనబడుతుంది మరి మిగిలిన దేశాలు అండి ఆడడానికి పాజిబుల్ లేదు ఇండియా నుంచి వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నాయా లేదు మన బర్లకి ఎక్కడ తెలుసు తెలీదు శ్రీలంక అస్సలు అవకాశాలు లేవు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మరి మిగిలిన ఏ దేశాలకి తెలిసేంత అవకాశాలు లేవు మరి మిగిలిన ఏ దేశాలకి తెలియలేనప్పుడు ఏ దేశాలకి యూదులతో ఎక్కువ అనుబంధం ఉంది ఈ రెండు దేశాలకు ఒకటి ఇరాన్ రెండు ఇరాక్ ఈ రెండు దేశాల నుండి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది ఎక్కువ ఉంది కనుక ఈ దేశాల నుండే బహుశా వచ్చి ఉండాలి వచ్చిన వాడు వచ్చి వచ్చి సరాసరి ఒక విచిత్రమైన మాట అడుగుతున్నారు మత్య సువార్త రెండాది మొదట వచ్చి ఉండండి రాజైన హీరోజు దినముల ఎందు యోధయా దేశపు బెత్తలు ఏసు పుట్టిన పిమ్మట ఇదిగో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు ఎరుసలేములకు వచ్చి యూదుల రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడున్నాడు తూర్పు దిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రము చూసి ఆయనను పూజింపవచ్చి తిమ్మి అని అడుగుతున్నారు ఓ ప్రశ్న అడుగుతాను యూదుల రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడా అని ఎవరిని అడుగుతున్నారు చెప్పాల కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనలో అడుగుతున్నాను యూదుల రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడా అన్న ప్రశ్న ఎవరిని అడుగుతున్నారు ఏంటి వినబడలేదు అక్కడ ఉంది అలా అని అందుకే అన్నాడు అశ్య మన గురించి చూసడం మటుకు చూస్తాడు కానీ గ్రహించరు ఏ రోజు అడిగారు అని అక్కడ ఉందా లేదు మరి ఏ రోజు అడిగారు నువ్వేలా చదువుతున్నా అలవాటు అయిపోయింది జెండాకి జై అంటే మనం కూడా జై అంటాం 
అవునా కదా అలా అలవాటు అయిపోయింది ముందు నుండి అసలు ఏ రోజుని అడిగారు ఎక్కడ ఉంది ఏ రోజుని కాదండి ఎరుసులేములో కనిపించిన చాలా మందిని అడిగేస్తున్నారు డౌట్ వస్తుందా మీకు చదువుదాం ఎరుసులేములో కనబడుతున్న వారిని చాలా మందిని అడుగుతున్నారు తూర్పు దేశాన్ని ఆకాశంలో నక్షత్రం చూశారు ఎక్కడ చూపిస్తుంది ఈ యొక్క గమన ప్రతి గమనం అనగానే కనిపించిపోయింది ఆ తర్వాత మరలా వాళ్ళు గుర్తు చేసుకున్నారు ఈ గుర్తులను బట్టి వీరికి అర్థమైంది ఖచ్చితంగా రాజు ఎరుసులేములోనే పుడతాడు ఎరుసులేములోనే రాజు పుడతాడంటే అర్థమైంది ఎరుసులేము వచ్చి అడుగుతున్నారు ఎక్కడో తూర్పు దేశాలు ఉన్నా మాకే రాజు పుడతాడని తెలిస్తే ఎరుసులేములో ఉన్న వారికి తెలియకుండా ఉంటాదని ఏం చేస్తున్నారు అందరిని అడుగుతున్నారు వాళ్ళ అచ్చు మళ్ళాంటి వాళ్ళు అన్ని దగ్గర ఉన్నా ఏం పట్టించుకోరని ఉంటారు అవునా కదా ఎక్కడో ఉన్న విదేశీలకి తెలిసింది రాజు పుట్టాడన్న సంగతి స్వదేశీయులు ఎవరికి తెలీదు రాజు పుట్టాడన్న సంగతి తెలియదు కనుక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నప్పుడు విడ్డూరం అయిపోయి కలవరం అయిపోతున్నారట ఎవరిని అడుగుతున్నారు ఎరుసులేము ఈదుల్లో కనబడుతున్న ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతున్నారు మరి ఏ రోజుని అడగలేదా అడగలేదు అడగలేదు ఏ రోజు ఈ టాక్ విన్నాడు ఉందక్కడ ఈ రోజు ఈ టాక్ ని విన్నాడు ఏం టాక్ ఎవరో విదేశీలు వచ్చారండి అడుగుతున్నారు ఏమని యూదులకు రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడా అని అడుగుతున్నారు అవునా యూదుల రాజు నేనే కదా నా సంగతి పక్కన పెట్టు యూదులకు రాజుకు ఉన్నవాడు ఎక్కడా అని అడుగుతున్నారన్న ప్రశ్న రాజు చెవుని పడింది అంటే ఎరుసులేములో కనబడుతున్న ప్రతి వ్యక్తిని అడుగుతున్నారు రాజు ఎక్కడ రాజు ఎక్కడ రాజు ఎక్కడ రాజు ఎక్కడ అంటే ఎక్కడ అని చూపిస్తారు ఈ బర్లన్ని కలిసి అది అక్కడ ఎవడో ఏ రోజు నీకు అర్థమవుతుందా ఇవన్నీ ఎక్కడ చూస్తే అంటే అడుగో అక్కడ ఉన్నాడని చూపిస్తారు ఈ రోజు నేమీ అడగలేదు కానీ ఏ రోజు మాత్రం విన్నాడు అదే ఇప్పుడు మనం చదువుతాం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి సున్నితమైన విషయాలు అక్కడ ఉంటాయి యూదులు రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడున్నాడు తూర్పు దిక్కున ఆయన నక్షత్రం చూసి ఆయనను పూజింపవచ్చుతమని చెప్పి ఏ రోజు రాజు ఈ సంగతి విన్నప్పుడు అతడును అతనితో కూడా ఎరుసులేమ వారందరూ కలవర పడేరి ఏమవుతుంది కలవరం ఇంగ్లీష్లో టెన్షన్ టెన్షన్ అయిపోతున్నారండి ఎందుకు టెన్షన్ అవుతున్నారు ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారా ఆలోచన ఎందుకు మనం కలవరం అయిపోతాం కనుక మనకు టెన్షన్ పెరిగిపోతుంది ఎందుకు వచ్చింది బీపీ షుగర్ పెంచుకోవడం ఏసు వచ్చాడనేది మాకు తెలుసు ఆ జాలు అలా జీస్ట్ అయిపోతాం కదా మనం కలవర పడేరి ఎవరు కలవర పడేరి ఏ రోజు కలవర పడుతున్నాడు ప్రజలందరూ కలవర పడుతున్నారు ప్రజలందరూ ఎందుకు కలవర పడుతున్నారు ఎందుకు మీరు ఎందుకన్నా అలా కలవర పడతారు ఏదో చెప్పండి అన్నాడు అని చూడకండి ఏంటో తెలుసా మీరు స్వదేశీలు కాదు ఎవరు విదేశీలు పైగా బబులోను అనగా సోసాను ప్రాంతానికి బబులోను ప్రాంతానికి చెందినవారు ఒక విషయం చెప్పిన చరిత్ర ఇప్పుడు అన్ని చెప్పడానికి కుదురుతు ఈ ప్రాంతాలకి రోమన్స్కి అస్సలు పడదు రోమా ప్రభుత్వానికి బబులోను సామ్రాజ్యానికి పంతున కుదరదు పోషకత నిగ్రహంలోనే చెప్పడు షట్ అవుతు అలాంటి వారు కుదరని వారు ఏగిన వారిలో ఈదుల్లో దొరుకుతున్నప్పుడు అందరికి ఎలా ఉంటుంది టెన్షన్ టెన్షన్ ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ నాడు ఎవడెవడికి వచ్చి తిరిగేస్తున్నాడు అనుకోండి ఎలా ఉంటుంది భోజన చేసేవా భయ మళ్ళీ తింటావని అడుగుతావా ఏం అడుగు కంగారు కంగారు అయిపోతాను ఎవరండి ఆయన పాకిస్తాన్ ఎందుకు వచ్చు అంటే సీఎం ఎక్కడ ఉన్నాడు అని అడిగితే ఉంటుంది ఈడు ఏదో బాంబు పెట్టేసేలా ఉన్నాడు అనుకుంటాం అనుకోమా అవునా కదా స్వతహాగా శత్రువు దేశ ప్రజలు మన దేశానికి వచ్చి ఖాళీ ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతున్నారంటే కలవరం టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది అండి వీరు కూడా వచ్చి అడుగుతున్నారు రాజు ఎక్కడని అమ్మో మరలా రాజు ఎక్కడని అడుగుతానంటే ఏమైనా దండయాత్ర జరగబోతుందా చూసారా 
ప్రజలకు టెన్షన్ మరలా దండయాత్ర జరిగితే అసలే యూదులమైన మనం రోమన్స్కి నచ్చు నచ్చని మన మధ్య అసలే నచ్చిన వాడు వచ్చి మన మధ్య తిరుగుతున్నాడు అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళలో మనం ఒకటే ఏమన్న సంగతి వాళ్ళకి తెలిస్తే ఏం చేస్తారు పచ్చడి అయిపోద్ది ఏంటి చింతకాయ పచ్చడి ఇంకా అన్ని పచ్చడిలు అయిపోతాయి చిదగ్గొట్టి సోలు మూసేస్తారండి అందుకే కంగారు అయిపోయారు ప్రజలందరూ మరి ఏ రోజు ఎంత కంగారు అయ్యాడు అర్థమవుతుందా అర్థమవుతుందా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ప్రజలు ఒక విధంగా కలవరపడ్డారు మరి ఏ రోజు ఎందుకు కలవరపడ్డాడు ఏ రోజు ఎందుకు కలవరపడ్డాడు ఏ రోజు ఎందుకు కలవరపడ్డాడు తెలుసా ఏ రోజుకి తెలుసు క్రీస్తు వచ్చేసాడు అని బాగా వినాలండి ఏ రోజుకి తెలుసు క్రీస్తు వచ్చేసాడండి తెలుసు అని మనకి ఎలా తెలుసు ఎందుకు తెలుసా యూదుల రాజులుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడున్నాడు అనగానే ఏ రాజు అసలు ఎవరు ఏంటి అసలు మీ ఉద్దేశం ఏంటి మీ క్వశ్చన్ ఏంటి అవి ఏం అడగలేదు వెంటనే పిలిచాడు శాస్త్రులు ప్రధాన యాజకులు ఎక్కడున్నారు ముందుకు రండి అన్నాడు అడిగిన వెంటనే రాజు ఎక్కడ పుట్టారని వాడు అడిగితే వారు అడిగితే ఇతను ఏం చేస్తున్నాడు క్రీస్తు ఎక్కడ పుడతాడని ప్రతులలో ఉంది చూసారా క్రీస్తు ఎక్కడ పుడతాడని ప్రతుల్లో ఉంది అంటే వాళ్ళు అడుగుతున్న రాజు ప్రపంచం ఎదురు చూస్తున్న రాజు క్రీస్తు అన్న సంగతి హెరోకి తెలుసు యూదులకి అసలు రాజు నేన కాదన్న సంగతి హెరోకి తెలుసు నేను ఒరిజినల్ కింగ్ కాదు నేను డూప్లికేట్ అన్న సంగతి అతనికి తెలుసు అందుకే రాజు ఎక్కడున్నాడన్న ప్రశ్నకి ఏమడుగుతున్నాడు తెలుసా క్రీస్తు ఎక్కడ పుడతాడు ఏ రోజుకే కాదు ప్రజలందరికీ తెలుసు దేవుడు భూమి మీద ఒక రాజ్యాన్ని స్థాపించబోతున్నాడు అది బబులోని దగ్గర ఉండే శాసనాలు చేశారు మహామహా రాజులే సమాజానికి ప్రకటన చేశారు క్రీస్తు మెస్సయ్య రాబోతున్నాడని వీడికి అర్థమైపోయింది యూదులకి రాజు వస్తాడని వీడు కూడా కాదు కొంచెం యూదుల యొక్క మత ఆచారాల కోసం తెలుసు అందుకే అడుగుతున్నాడు జాగ్రత్తగా చూడవచ్చు కాబట్టి రాజు ప్రజలలో నుండి శాస్త్రులను అందరినీ సమకూర్చి క్రీస్తు ఎక్కడ పుట్టినని వాడు అడిగని ఏం అడుగుతున్నాడు క్రీస్తు ఎక్కడ పుట్టినని వారి అడిగను వారు అడిగిన క్వశ్చన్కి ప్రజలు ఎవ్వరూ సమాధానం ఇవ్వకపోయినా ఆ సమాధానం ఏంటో వెతకాలి అనుకుంటున్నాడు హెరోదు రాజు వెంటనే చెప్తున్నారు శాస్త్రులు అందుకు వారు యోదయ భద్రహీమలోని ఏళ వెనక యోదయ దేశపు బెత్రవేమా నువ్వు యోధ ప్రధానులలోను ఎంత మాత్రము అల్పమైన దానివి కావు చెబుతున్నాడండి ఏమంటున్నాడు తెలుసా శాస్త్రుని అందరిని పిలిచి ఎరోది అడిగినప్పుడు ఎరోదికి టక్కున సమాధానం చెప్పారు యోధయ దేశపు బెత్రహేములో ఒక విషయం అడుగుతానండి పుట్టారన్న అడ్రస్ కూడా చెప్పేశారు ఎవరు శాస్త్రులు ప్రధాన యాసకులు తెలిసినప్పుడు వెంటనే మానవుడు ఉన్న ఈయన ఏం చేయాలి చెప్పండి ఎక్కడో తూర్పు దేశాల నుండి వచ్చి ఆయన కోసం వెతుకుతున్నారంటే నేను సింహాసనం దిగెళ్ళి ముందు ఆ రాజును చూడాలనగానే వెంటనే సిద్ధపడాలా వద్దా సిద్ధపడాలి అన్నీ తెలిసిన కథలని ఎగ్రహంలో ఉన్నాడు చూడండి ఈ రోజు ఎందుకు తెలుసా ఒకవేళ దిగితే సింహాసనం ఇంకొకడు ఎవడన్నా ఎక్కేస్తాడేమో అన్న భయం సింహాసనాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలన్న ఆతృత మీరు అనుకుంటారండి ఏ రోజు చాలా నీచడండి అసలు మంచిడు కదండి ఏసుక్రీస్తు పుట్టిన కానీ నేను వెళ్ళలేదు అని అనుకుంటున్నారు కదా మీకు ఒకటి చెప్పన ఆడు మనం ఒకటి ఎలా చెప్పన ఏసు వచ్చాడన్న సంగతి ఆ రోజు వాళ్ళకి తెలిస్తే ఉన్నవన్నీ వదిలి పూజించడానికి వెళ్ళలే జ్ఞానులతో పాటు కానీ వెళ్ళలేదు ఏసు వచ్చాడని వెళ్ళిపోయాడని బైబుల్ చెబుతుంది మరలా వస్తాడని చెబుతుంది నువ్వేం వదిలి వచ్చేస్తున్నావు నువ్వేం నువ్వు ఊరుకున్నావు ఆ రోజు రాజు కాబట్టి వదలలేదంటే ఒక పద్ధతి ఒక అధికారం ఏదో కనబడుతుంది నీకేముంది 
నీకు తోక లేదు ఆ తోక ఏంటిగులు లేవు ఏమీ లేవు ఏమీ లేకపోయినా దేవుడు కూడా రావు అయ్యి అంటే రావు కానీ ఎవరు తప్పుడు వ్యక్తులు మనకి హీరోజు హీరోజు కన్నా నీచి మనస్థితిలో ఉన్నాం మనం ఆ రోజు వాడికి అన్ని తెలిసిన రావడం లేదు ఈరోజు మనకు అన్ని వినబడుతున్న దేవుని వరకు ముందుకు రామ్ ఏ రోజుకి మనకి పెద్ద తేడా ఏమీ లేదండి పైపచ్చికి పొగరు అన్ని తెలుసు అండి ఏం తెలుసు నీ మొఖం నీకు తెలిస్తే అక్కడ ఉండు ఏం చేస్తావు క్రీస్తు కొడుకు ఏదో ఒకటి చేస్తావు కానీ నువ్వు ఏం చేయట్లేదు ఎప్పుడు నీకు ఆ గొడవలే ఏ గొడవలు నీవు ఏ గొడవలు అయితే పెట్టుకున్నావు నీకు ఆ గొడవలే సంపాదన 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 సంసారం 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 ఉద్యోగం 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 చదువు 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 ఇంకా ఇంకా నీ ఇంకా నీకు ఏమున్నాయి మైనసులు అన్నీ ఏ రోజుకి నీకు నాకు ఏమన్నా తేడా ఉందా లేదంటే ఆ రోజు తెలిసినా వాడు రాలేదు ఇంకొక కేటర్ ఉన్నారు వారే ప్రదేశం ప్రధాన యాజకులను శాస్త్రులు ఇవేళ్ళు ఎంత గొప్పరు తెలుసా జ్ఞానులు కన్నా జ్ఞానులు బాగా గమనించండి వచ్చిన జ్ఞానులు కన్నా జ్ఞానులు ఎలా జ్ఞానులు అంటే ఏసుగ్రిస్తుని కొరకు మేకాయ చెప్పాడా ప్రవక్తలు అందరూ చెప్పారా ప్రవక్తలు అందరూ చెప్పారు కానీ ప్రవక్తలు అందరూ చెప్పిన ప్రవచనాల్లో కరెక్ట్ అడ్రస్ తీసి తెర మీద పెట్టారు అంటే వీళ్ళకి ఎంత గ్రిప్ ఉంది ప్రవచనాల మీద చెప్పండి అందరు ప్రవక్తలు చెప్పారు అందరు యాజకులు మాట్లాడాడు అన్ని మాటల్లో కరెక్ట్ రిఫరెన్స్ ఇది అని దాన్ని ఎలా సెట్ చేయగలిగారు అంటే ధర్మ శాస్త్రాల మీద ఇవరికి బాగా పట్టుందన్నమాట అవునా కదా పట్టుంది జ్ఞానం వారికి తెలిసినంత జ్ఞానం వారికి తెలిసినంత జ్ఞానం కన్నా మించిన జ్ఞానం తెలుసు శాస్త్రులకి అయినను కదిలి వెళతా లేదు చూడండి వెళుతున్నారా ఎందరో ప్రవక్తల్లో ఆ ప్రవచనాన్ని కరెక్ట్గా టాలే చేయలిగారు అంటే వీళ్ళ టాలెంట్ ఏంటండి చాలా తెలుసు అన్నమాట వీరికి చాలా విషయాలు తెలుసు ధర్మ శాస్త్రాన్ని ప్రతి అక్షరాన్ని తాగేశారు ప్రతిదీ తెలుసు రాజు సముఖం ముందు ఉండి అన్నీ తెలిసిన చెబుతున్నారు యోధయ దేశపు బెత్తలహీములోనే పుడతారు పుడతారని చెప్పారు పూజించడానికి వెళ్ళారా వెళ్ళారని ఉంది అక్కడ లేదు పుడతారని చెప్పిన పూజించడానికి జ్ఞానులు ఎక్కడున్నారు మీతో కూడా మేము వస్తాం మీ రాక మా మెస్సయ్య రాకను గుర్తు చేశారు నడండి మనం వెళ్ళి ఆరాధిద్దాం అన్నారా లేదండి ఎందుకంటే మీ రాశ దేని మీద ఉందో తెలుసా లోకం మీద ఉంది మీరు అనుకోవచ్చు ఏంటి బైబుల్ తెలిసిన కదండి ఈ లోకం మీద ఎలా ఉంటుందని మీరు అనుకోవచ్చు ఉంటుంది బైబుల్ చేసిన వాడికి లోకంలో ఉన్న వాడికి ఈరోజు ఆ రోజు పెద్ద తేడా ఏమి లేదు జ్ఞానం తెలుసు కదండి వారందరికీ జ్ఞానం తెలిసిన వారికి ఈ విషయాల మీద మమకారం ఎందుకు పెరగలేదంటే వీరికి ఈ విషయాల మీద మమకారం లేదు మరి ఏ విషయాల మీద మమకారం ఉంది అదే మధ్య సువార్త చూడండి మనకు సరిపోతారు కదా కరెక్ట్గా మధ్య సువార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయం మధ్య సువార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయం పదకొండు మొదటి వచ్చి ఉండి అప్పుడు ఏసు జన సమూహములతో శాస్త్రులను పరిశీలను మోసే పేట మందు కూర్చుండేవారు ఎవరు శాస్త్రులను పరిశీలను మోసే పేట మందు కూర్చుంటాడు ఏ రోజు ఎక్కడ కూర్చున్నాడు సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు వీరు అక్కడ కూర్చుంటున్నారు వీరు సింహాసనాల మీదే కూర్చుంటారు వాడు సింహాసనం మీద దిగడం లేదు క్రీస్తు ఆరాధించడానికి వీరు సింహాసనాల మీద కూర్చుంటున్నారు ఇంకా వీరు సైకాలు చెప్తున్నారు చూడటం కిందకి శాస్త్రులను పరిశీలను మోసే పేట మందు కూర్చుండు వారు కనుక వారి మీద చెప్పే వాటి అన్నిటినీ అనుసరించి గైకోండి వారి మీతో చెప్పిన మాటలన్నీ అనుసరించి గైకోండి ఎందుకంటే వాడికి ధర్మశాస్త్రం బాగా 
తెలుసు ఏం చెబుతారు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు మేకా చెప్పిన ప్రాప్సిని కూడా పక్కా చెబుతారు వాళ్ళకి తెలిసిన డేటా ఎవరికి తెలియదు కనుక వారు చెప్పే మాటలు మీరు బాగా వినండి గ్రహించండి కానీ అయినను వారి క్రియలు చెప్పిన చేయకండి చెబుతారు కానీ చేయరు ఇంకా వారు చెప్పుదరే కానీ చేయరు మూల సఖ్యము కానీ భారమును బరువులు కట్టి మనుషుల భుజముల మీద పెట్టుదరే కాని తమ వ్రేలుతోనైనను వారిని కదిలింపడం ఇప్పుడు ఇటు సైకోలు చెప్తారు చూడు కింద మనుషులకు కనబడు నిమిత్తము తమ పనులన్నీ చేస్తారట చూసారా మనుషులు కనబడాలని ఏం చేస్తారంట ఏవేవి జనాల నుండి మనం వస్తాయో అవన్నీ మనుషులు కనబడే వారు చేస్తారట అంటే అచ్చు రాజకీయ నాయకులు టైప్ అన్నమాట జనాలందరూ ప్రెస్ మీడియా ఉన్నప్పుడు సీఫ్ రెడ్డి గురిచేస్తుంటారు రెండు ఫోటోలు తీసేస్తారు తీసేసిన వెంటనే మళ్ళీ సైడ్ అయిపోతారు ఎందుకు జనాలకి కనబడాలి పాలిటిక్స్ నుండి పైకి వచ్చేద్దరు ఎవరు శాస్త్రులు ఈ రోజు ఉన్నట్టు ఆ రోజు ప్రజాస్వామ్య పాలన ఉంటే ఆ రోజు కూడా వీరు నోటిఫికేషన్ వేసేద్దరు మేము కూడా ఉన్నామని ప్రజలందరిలో మన్నన కావాలి హెరుదు కూడా ఏం కావాలి మన్ననే కావాలి వాడికి సింహాసనం కావాలి వీరికి సింహాసనం కావాలి ఇంకా వీళ్ళకి ఎక్స్ట్రా క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి కంటిన్యూ చేద్దాం ఇందులలో అగ్రస్థానం ఎక్కడ ఇందులలో అగ్రస్థానం భోజనాలకు వచ్చారనుకో బ్రదర్స్ ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరికి వేయాలి వారికి వేయాలి నువ్వు సరిగ్గా భోజనాలు చూడాలి కాదు నీ మొహం నేను ఉన్నాను పోతాడు అనమాట నీకు అర్థమైందా వాడిని సరిగ్గా ఫంక్షన్లో చూడాలి అనుకోండి ఫంక్షన్ అంతా వేస్ట్ అని పోతాడు ఎవరు శాస్త్రి శాస్త్రాలు తెలిసిన శాస్త్రి ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చిన సమాజ మందిరాల్లో అగ్రపీఠము సంతయుతులను వందనములను మనుషుల చేత బోధకులని పురోగడుటయు కోరుదురు అతను సింహాసనం కోరుతున్నాడు అతను ప్రజల మన్ననం కోరుతున్నాడు వీరు కూడా మేమేమి తీసిపోలేదని అవే కోరుతున్నారు అందుకేనండి క్రీస్తు దగ్గరికి వెళ్ళలేకపోయారు మనం ఇప్పుడు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళగలమో తెలుసా నువ్వు లోకాన్ని కాదని నీ ఇష్టాలన్నీ పక్కకు చూసినప్పుడే నువ్వు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళగలవు ఏ రోజు పక్కన పెట్టలేకపోయాడు శాస్త్రి పక్కన పెట్టలేకపోయాడు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకో నీకు బైబుల్ అంతా తెలిసిన క్రీస్తుని కూర్చి నువ్వు దాసోహం కాకపోతే నీ భక్త వెస్ట్ నీ భక్త అంతా వేస్ట్ వేసిన కూర్చు నువ్వు తెలియజేయడానికి ముందుకు అడి ముందుకెళ్ళి ఆయన ఆరాధించకపోతే నువ్వు గదిలో కూర్చున్న బైబుల్ని ఇష్టానుసారంగా అటు ఇటు కదిపేసి చదివేసినా నువ్వు ఎందుకు పనికిరానుడు చాలా మంది చూడండి సేవ చేయడానికి రావా బ్రదర్ అంటే మొత్తం ప్రకటన గ్రంథం వరకు మొత్తం నేర్చుకున్నాకే బయటకు వస్తాడట అప్పుడే బయటకు వస్తాడు మరి అప్పుడు వరకు ఏం చేస్తావు జ్ఞానం చేస్తాడు అన్నమాట గడ్డాలు పెంచేసుకుని బైబుల్ అంటుంది నీకు తెలియాల్సింది జ్ఞానం కాదు క్రీస్తుని ఆరాధించడం ఆరాధించడంలో అంత తెలియాలని ఉందా లేదు నీ పాపాలు ఒప్పుకొని క్రీస్తు యొక్క రాఖను నువ్వు అంగీకరించి ఆయన్ని పూజిస్తే చాలు అలానే ఇంకా సినిమా క్లాసులు కానీ మానేశారు కనుక దాని ఉద్దేశం అది కాదు నువ్వు తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాల్సింది ప్రధానమైనది క్రీస్తుని ఆరాధించడం తెలుసుకోవాలి బైబిల్ అంతా తెలిసిన ఒక పొగరు బాగా ఎక్కువ ఉంటుందండి ఎప్పుడైనా గమనించారా ఆడి కాస్త బాగా బైబిల్ తెలుసు అనుకోండి ఆడ కనీసం మన లెసన్ చెబుతున్నాడు బైబిల్ కూడా చూడు అన్ని ముఖమే గుద్దేలు అనిపిస్తుంది అండి నువ్వు వెంతికలు అన్ని విగ్రహం వాటం నువ్వే ఇక్కడ కూర్చుని అంటే ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాడు కదా సీనియర్ కదా ఎప్పుడు నుండో సీనియర్ ఉన్నాడు కదా బైబిల్ చూడు నీ ముఖానికి ఏం తెలుసు ఏం తెలుసు ఎవరు చెప్పారంటే ఏ రోజు చెప్పాడంట వచ్చి ఎవరిని అడిగారంట క్వశ్చన్ ఏ రోజున అడిగారంటే అలాగే చెప్తాం మరి తెలుసు అన్న ఫీలింగ్ మనకి ఏమీ తెలుసు వారికి అన్నీ తెలుసు ఎవరు వచ్చి చెప్పేసేంత వరకు తెలీదు అన్ని తెలుసు పైపెచ్చు కానీ విదేశీయులు వచ్చి గుర్తు చేసేంత వరకు తెలియదు మనం కూడా అన్ని తెలిసి కథ నిగ్రహంలో ఉన్నాం అనుకోండి వేస్ట్ అండి పప్పు ముద్దలు అన్నమాట మనం వేస్ట్ పరిశీలు శాస్త్రుల్లో మనం ఉండకూడదు హెరోదులా ఉండకూడదు 
ఏసు ఎక్కడ పుడతాడన్న సంగతి మేకా చెప్పింది జ్ఞానులు పట్టుకున్నారు మరి వారెందుకు పట్టుకోలేదు ఎవరు తూర్పు దేశ ప్రజ్ఞానులు తూర్పు దేశ ప్రజ్ఞానులకి మేకా చెప్పింది తెలియదా అంటే తెలియదు ఎలా తెలియదు దానియలు చరకెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి తెలుసు ఏస్కేలు చరకెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి తెలుసు బిలాము అదే ప్రాంతం వాడు కనుక తెలుసు మురిదికి అదే ప్రాంతాల్లో బ్రతికాడు కనుక తెలుసు ఎస్తేరు అదే ప్రాంతంలో ఉన్నాడు కనుక తెలుసు దర్యావేసు అనుభవించాడు కనుక తెలుసు వీరందరూ సమకాలీన ప్రాంతాలలో బ్రతికాడు కనుక తెలుసు మరి మేక ఎక్కడ బ్రతికారు ఈ చెరకు ముందు బ్రతికాడు రాజుల కాలంలో బ్రతికాడు రాజులు బ్రతుకుతున్న సొంత రాజుల పాలనలో పుట్టిన ఒక సామాన్యమైన ప్రవక్త ఎవరు మేక గారు ఏ ఎక్కడ పుడతాడు అన్న అడ్రస్ కరెక్ట్ గా చెప్పింది ఆ మేక ప్రవక్త మాత్రమే మిగిలిన ప్రవక్తలు అందరూ వస్తాడు వస్తాడు రాబోతున్నాడని చెప్పారు వచ్చినవాడు ఎక్కడి నుండి వస్తాడని మేక చెప్పాడు ఈ ప్రవక్త ఆ ప్రదేశాల్లో ఉన్న తూర్పు దేశాల వారికి తెలీదు ఇది యూదులకు మాత్రమే తెలుసు అందుకే పరిశీలి శాస్త్రులు యూదులు కనుక మేక చెప్పిన దాన్ని టక్కున పట్టేశారు ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ వారికి తెలిస్తే పట్టుకుందరు ఎందుకంటే వారికి సమకాలీన ప్రవక్త కాదు ఎవరు మేక అందుకే యోదయ దేశపు బెత్తల హేములోన అన్న సంగతి తెలిసిన వెళ్ళడం లేదండి అందుకే దేవుడు ఎవరికి తెలియజేయాలనుకున్నాడు అరే శాస్త్రుల పరిశీలు దివారాత్రులు బయగు చదువుతున్నారు శవాస్ క్రీస్తు వచ్చాడు అని ముందు దోత ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళిందా లేదు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళింది గొర్రెల కాపల దగ్గరికి వెళ్ళిందండి అంత విచిత్రమో చూడండి బైబుల్ తెలిసిన వారి దగ్గరికి సమాచారం వెళ్ళలేదు మరి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళింది ఏమీ తెలియని అమాకులైన గొర్రెలు కాపాడు దగ్గరికి వెళ్తుంది సమాచారం మరి వీరికి ఎందుకు చదువుతున్న సమాచారం అందలేదు తెలుసు పొగరు తమ్మను తాము దేవుని కొరకు చంపుకోలేదు వారికి వారి యొక్క ఘనత కావాలి దేవుని ఘనతనే దొంగిలించే స్వభావం ఈ బైబుల్ తెలిసిన పండితులది అందుకే క్రీస్తు మరము వారికి ఓపెన్ కలుగుతుంది ఈరోజు మనకు కూడా అంతే మన సహోదరుల్లో ఒకరికి బైబిల్ బాగా అర్థమవుతున్నప్పుడు మనకెందుకు అర్థం కావడం లేదు దేవుడికి నచ్చింది ఏదో మనలో ఉందన్నమాట చంపుకో దేవుడికి నచ్చింది మనలో ఏదో ఉంది వాడికి దేవుడిలో నచ్చేది ఏదో ఉంది దేవుడికి నచ్చేది ఏదో ఉంది వాడు చంపుకున్నట్టుగా నేను చంపుకుంటే వాడికి అర్థమైన దేవుడే నాకు అర్థమవుతాడు వాడు నమ్మిన దేవుడే నేను నమ్మిన దేవుడు ఇద్దరు ఒకే దేవుడు నమ్మినప్పుడు నాకెందుకు దేవుని యొక్క మర్మాలు దేవుని యొక్క జ్ఞానం తెలియడం లేదు నాలో చంపుకోవలసింది ఏదో ఉంది అనుకోవాలి అలా అనుకో మనం ఆయన చూసో కులిపోతా ఉంటాం ఎవరిని చూసి ఎదుగుతున్నా వాడిని చూసి దీన్ని పరిశీల శాస్త్రుల వక్ర బుద్ధి మచ్చరం అన్నాడు అది ఉండకూడదండి ఎంత ఒక్కరు బుద్ధి తెలిసా క్రీస్తు పుట్టాడని తెలిసిన ఒకవేళ మేము వెళితే మమ్మల్ని ఎవడు గుర్తిస్తారు అనుకుంటున్నారు అంతే కదా ఇప్పుడు మీరే వెళ్ళి ఆరాధిస్తున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు వందన వచ్చిన వాళ్ళని ఎవరికి చేస్తారు ఎవరికి బాలుడు అయినా ఏసుకు చేస్తారు అగ్రపేటం ఎవరికి వేస్తారు బాలుడైనా ఏసుకు వేస్తారు మొత్తం ఘనత అంతా ఎవరికి వెళుతుంది వాళ్ళుడైనా వేసుకు వెళుతుంది అలా వెళ్ళకుండా ఉండాలి అంటే మనం సైలెంట్గా ఉండాలి అనుకున్నారు చూసారు ఎంత దారుణమో చూడండి దేవుడే వచ్చాడు పుట్టి అనగానే కదవడం లేదండి మనిషికి ఎంత అహం చూడండి దేవుడు ఈ మధ్యకు వచ్చాడనే అనడం లేదు కానీ తూర్పు దేశాలు అన్యులైన వారు కేవలం ప్రవచనాలు మాటలు విని ఆతృత కలిగి ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు ఆ ఆశను నెరవేర్చుకోవడానికి చూడడానికి ఎరుసులేములోకి వచ్చేస్తారు ఒక విషయం చెప్పిన ఎరుసులేముకైతే వచ్చారు కానీ యూదయ దేశపు బెత్తల హేములో పుడతాడన్న సంగతి ఎవరికి తెలీదు ఎవరికి తెలీదు రాజుకు తెలుసు జ్ఞానులకు తెలియదు తెలియదు కనుక అడుగుతూ అటు ఇటు తిరుగుతున్నారు ఒక అదే రోజుల్లో విషయం జరిగింది ఆ రోజున రెండు అధ్యాయం ఆ రోజున అంతటి ఏ రోజు ఆ జ్ఞానులను 
ఆ నక్షత్రము కనబడిన కాలము వారి చేత పరిష్కారముగా తెలుసుకుని మీరు వెళ్ళి ఆ శిష్యు విషయమే జాగ్రత్తగా విసారించి తెలుసుకొనగాని నేను నువ్వు వచ్చి ఆయన భూమించినట్టు నాకు వర్తమానం తిండని చెప్పి వారిని బెత్లహేమునకు పంపను బెత్లహేములో ఉన్నాడు బ్రదర్ అని వారికి చెప్పింది ఎవరు ఏరోజు చెబుతున్నాడు అండి ఎందుకు చెబుతున్నాడు ప్రేముండి కాదు ఏమంటున్నాడు పెద్ద డ్రామా వేసేస్తున్నాడు అండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు మీరు తెలుసుకుని నాకు చెప్పండి నేను వచ్చి అతన్ని పూజిస్తాడంట అంటే నిజంగా పూజించేవాడు అయితే వార్త వినగానే దిగిపోయి ఎవరితో నడిచెళ్ళిపోవాలి జ్ఞానులతో కానీ వెళుతున్నాడా లేదు డ్రామా డ్రామా ఆడిస్తున్నాడు అండి నేను తెలుసుకుంటాను ఇవి వస్తానన్న మాటలు నిజమైన మాటలు కాదు జ్ఞానుల్ని మైమరిపించడానికి అడుగుతున్నాడు అంతే బెత్తల మీదలో కొడతారని నేను పరమేశ్వరుని చెప్పగానే వెంటనే జ్ఞానులు ఎక్కడికి బయలుదేరారు బెత్తల హీమకు బయలుదేరారు కానీ ఒక విషయం చెప్పన అప్పటికే యేసుక్రీస్తు ఒకసారి ఎరుసులేమకు వచ్చి వెళ్ళిపోయాడు మీకు అర్థమవుతుందా మీకు అర్థం అవ్వలేదని నాకు అర్థమైంది చెప్తాను చూడండి అప్పటికే యేసుక్రీస్తు ఎరుసులేమకు వచ్చి వెళ్ళిపోయాడు ఆ వచ్చి వెళ్ళిపోయాడు అన్న సంగతి శాస్త్రులకు తెలియదు ప్రధాన యాజులకు తెలియదు రాజుకు తెలియదు కానీ ఎక్కడొస్తారని ఎదురు చూస్తున్నారు బెత్తలహేములో వస్తారని ఎదురు చూస్తున్నారు బెత్తలహేమ ఎక్కడుంది బెత్తలహేమ ఎక్కడుంది తెలుసా బెత్తలహేమ ఎరుసులేముకి తొమ్మిది కిలోమీటర్ల దూరంలో మధ్యధరా సముద్రానికి రెండు వేల అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న ఒక చిన్న పట్టణం బెత్తలహేమ సుమారు దానికి దీనికి తొమ్మిది కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుందండి ఈ తొమ్మిది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న బెత్తలహేములో పుడితే కనుక మీక చెప్పాడు కనుక అక్కడే పుడతానని ఇంక ఎదురు చూస్తున్నాడు కానీ వీడికి తెలియదు ఆల్రెడీ ఒకసారి రాజు వచ్చి ఈ భూమిని తొక్కి నజరెత్తికి వెళ్ళిపోయాడు అండి ఎలా ఒక విషయం చెప్తాను యేసుక్రీస్తు వారు పుట్టినప్పుడు ఎక్కడ పుట్టాడు బెత్తలహేములో పుట్టాడు అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది జనాభా ప్రజా సంఖ్య జరుగుతుంది ప్రజా సంఖ్య జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ బెత్తలహేమలో పుట్టేశాడు పుట్టేసిన ఆయన తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పరుండు పెట్టారు బెత్తలహేములోనే పశువుల తొట్టలో పరుండు పెట్టారు ఒక విషయం అడుగుతానండి సర్వాన్ని కలిగించిన సర్వ సృష్టికర్త అయిన యశుక్రీస్తుకున్న స్థలం చెప్పండి పశువుల తొట్టే అక్కడ స్మెల్ ఎలా ఉంటుంది ఫాగ్ నడుస్తుంది అంటవా ఏం నడదు అక్కడ మేకలు నడిస్తే గొర్రెలు నడిస్తే స్మెల్ అది లా ఉంటుందండి ఎప్పుడన్నా మేకలను ఎక్కువ గట్టి దగ్గరికి ఎప్పుడు నిలబడ్డరా నిలబడదండి ఎప్పుడు మేక మోసం తింటారు నిజం గొర్రెల దగ్గరికి ఎప్పుడైనా గుంపు ఉన్న గొర్రెల దగ్గరికి వెళ్ళరా వా ఉండే ఆవి నివసించే ప్రదేశం దగ్గరికి వెళ్ళి చూడండి ఒకసారి గుప్పని స్మెల్ వస్తుందండి పశువులు ఉన్న దగ్గర అవి విడిచే వ్యర్థమైన పదార్థాన్ని అవి విడిచే మూత్రం చాలా వాసన వస్తుంది అలాంటి ప్రదేశంలో దేవుడు పరుండు పెట్టవచ్చాడండి ఎంత దారుణం చూడండి కలిగి ఉన్న వేదియు ఆయన లేకుండా కలగలేదు కానీ హవ ఎంత యొక్క ప్రకృతిని కలిగించిన ఆయనకి భూమి మీద చోటే లేదు ఎంత విచిత్రం అండి ఎంత విచిత్రం అంత పెద్ద అవనిలో ఆయనకి తలవాల్చడానికి చోటే లేదండి చివరికి పశువులు దగ్గర వాసన వస్తున్న స్థలంలో పొరుండు పెట్టారు అక్కడికి వెళ్ళి చూశారు ఎవరు ఎవరు చెప్పాలి మీరు కూడా జ్ఞానులు అన్నారంటే మీరు చాలా గొప్ప జ్ఞానులు అన్నమాట జ్ఞానులు చూడలేదు ఎందుకంటే జ్ఞానులు వచ్చే సమయానికి ఆయన బెత్తలహేములు లేడు ఎక్కడున్నాడు నజరేతికి వెళ్ళిపోయాడు మరి బెత్తల హేమలో పుట్టినప్పుడు చూసింది ఎవరు జ్ఞానులు కాదు గొర్రెల కాపర్లు గొర్రెల కాపర్లకి పుట్టిన కాలంలో చెప్పింది ఆయన అక్కడ పుట్టాడని వెంటనే వెళ్ళి ఆరాధించారు ఈ సన్నివేశం అంతా మనకు లోకాల్లో కనబడుతుంటుంది 
ఆ తర్వాత ఆయన పుట్టిన తర్వాత ప్రతి ఇస్రాయేల్ కుమారునికి ఎనిమిది దినం వచ్చినప్పుడు ఏం చేయించాలి సుంతి చేయించాలి అది అబ్రహాము దగ్గర నిబంధన ప్రారంభమవుతుంది సుంతి చేయించాలన్నప్పుడు ఆయనకి ఎనిమిదో దినం వచ్చినప్పుడు సుంతి చేస్తారు ఆ సుంతి చేయించడానికి ఎక్కడికి వెళ్తారు ఇప్పుడు రావాలి మీరు ఎరుసులేమి గలతారు ఎందుకంటే ఎరుసులేములో సులోమోను కట్టించిన దేవాలయం పునాదులు అక్కడే ఉన్నాయి కనుక యేసుక్రీస్తుకి సుంతి చేయించడానికి ఎరుసులేముకి వెళ్ళారు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం అంటే గురువు గారు ఆల్రెడీ ఒకసారి ట్రిప్ వేసి వచ్చేసారనమాట ఎక్కడికి ఎక్కడికి తన సొంత పట్టణానికి తన సొంత గ్రామానికి కానీ వీళ్ళందరూ ఎక్కడ తిరుగుతున్నారు ఇంకా బెత్తలహేములు అంటే న్యూస్ లేట్గా అందింది అన్నమాట ఆల్రెడీ పుట్టేశాడు పుట్టేశాడు ఆల్రెడీ తన ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు అమ్మ ఒడులు ఆహాయం అవుతున్నాడు జ్ఞానులు వచ్చే సమయానికి చాలా కాలం గడిచిపోయింది ఎంతకాలం గడిచిందో తెలుసా సుమారు రెండు సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది సుమారుగా రెండు సంవత్సరాలు మనం ఎలా చెప్పగలం అదే రెండు అధ్యయం అదే రెండు అధ్యయం జాగ్రత్తగా చూడండి ఆరు వచ్చి ఉండండి ఆ జ్ఞానులను రహస్యముగా పిలిపించి ఆ నక్షత్రము కనబడిన కాలము వారి చేత పరిష్కారముగా తెలుసుకుని ఆ శిశు విషయమై జాగ్రత్తగా విచారించి తెలుసుకొనగా నేనను వచ్చి ఆయనను పూజించినట్లు వారిని బెత్తులహేమునకు పంపను జాగ్రత్తకుండా ఆ ఏడవ వచ్చిన ఆరు వచ్చిన కలిపి చెప్తున్నాడు ఆ నక్షత్రం కనబడిన కాలము వారి చేత పరిష్కారముగా తెలుసుకున్నట్ట పరిష్కారంగా తెలుసుకున్నట్ట మీకు ఎప్పుడు కనబడింది మాకా అండి సుమారుగా ఒక రెండున్నర రెండు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఎక్కడ కనబడింది మా దేశంలో ఉన్నప్పుడు అంటే అప్పుడు నుండి లెక్కలు వేసుకుంటే అంటే సుమారు రెండు అన్నమాట ఓకే నాకు క్లియర్ సరే రెండు సంవత్సరాలు అవుతుంది కదా ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడో నాకు అడ్రస్ తెలుసు పెత్తలహేములో ఉన్నాడు ఒకసారి వెళ్ళి చూసి వచ్చేయండి ఆయన ఉన్నాడని కన్ఫర్మ్ అయితే నేను వస్తాను చూసా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాడు ఎప్పుడు పుట్టాడు ఎప్పుడు మీకు నక్షత్రం కనబడిందని ఆ కనబడిన లెక్కను జాగ్రత్తగా జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు ఆ తర్వాత ఈరు వెళ్ళి చూసి దర్శనం చేసుకుని రావాలని బయలుదేరుతున్నప్పుడు వీరిని మార్గం మధ్యలో బెత్తలహేమ ఎల్లకుండా దేవుడు ఏం చేశాడు మరలా నక్షత్రం వచ్చింది ఎప్పుడో రెండు సంవత్సరాల క్రితం కనబడింది ఎక్కడ వారి దేశంలో మరలా రెండోసారి నక్షత్రం వస్తుంది మీరు అనుకోవచ్చు నక్షత్రం అలా ముందు నడిచి వెళ్ళిపోయిందో అందండి అలా చూసుకుంటే అలా వచ్చేసారు అది మన బైబిల్ చదివి చదవకపోతే మనం ఏదో అలా చూసుకుని వెళ్ళిపోవాలి నక్షత్రం ఏమీ ముందు నడవలేదు వారి దేశాల నుండి చూస్తూ నడిపించలేదు ఒకవేళ చూస్తూ ముందుండి నడిపించింది అనుకోండి అసలు మీరు వచ్చి యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడున్నాడని అడగాల్సిన కోసినే లేదు డైరెక్ట్ ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నావు ఆయన ఉన్న ప్రదేశానికి తీసుకెళ్ళిపోను అంటే జస్ట్ తలుక్కుమని మెరిసి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది రాజు పుట్టేశాడని అంతే ఆ రోజు బయలుదేరాడు వచ్చిన తర్వాత అటు ఇటు కనబడుతున్నప్పుడు ఎవడో సమాధానం చెప్పడం లేదు తెలిసిన వారు చెప్పడం లేదు రాజు చెప్పడం లేదు ఎవడి దగ్గర ఆయన ప్రజెంట్ ఎక్కడున్నాడో ఆయన అడ్రస్ చెప్పలేనప్పుడు మనుషులు ఎవ్వరూ చెప్పిన టైంలో మరలా వారికి దిక్కైనది దేవుడు పంపించినది నక్షత్రం ఎంత విచారం అంటే మనుషులు చెప్పాల్సిన ఈ వార్త చివరికి ఎవ్వరూ చెప్పలేనప్పుడు ఇప్పుడు ప్రకృతే చెబుతుంది అందుకంటాడు దేవుని మాటలు బోధిస్తున్నప్పుడు ఈ పిల్లలు మీరు ఊరగో పెట్టారు అనుకో ఎవరు అరిచేస్తాడని చెప్పారు ప్రకృతి కేకలు వేస్తాడని చెప్పారు మీరు విన్న ఈ సువార్థ సర్వసృష్టికి ప్రకటింపబడింది సర్వ సృష్టి వింటుంది సర్వ సృష్టి దేవుని కొరకు ఒక్కసారి సువార్త చేయండి అంటే ఇంక ఇది మామూలుగా ఉండదు ఇంకా అది పైకి లేచి వెలయతాండ మాట దేర దరిద్రుడ ఇన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయి పదహారు పోయింది పదిహేడు వస్తుంది నీలో ఇంకా స్పందన లేదని ఆ రాడ్ ఏం చేస్తుంది లెక్కండి గుడ్డేస్తుంది అండి ఈ కెమెరా ఇప్పుడు న్యాయంగా జరగదు ఎవడెవడు దేవుని కొరకు బతకలేదు ఇంకా అని మీదకు జుమ్ జుమ్ అని వస్తుంది 
జస్ట్ సైలెంట్ గా ఉంటున్నాయి అందుకే ఎందుకో తెలుసా ఈ పని నీది నాది ప్రకృతిది కాదు కానీ ఆ టైంలో ఈ అడ్రస్ ఎవ్వరూ చెప్పలేనప్పుడు మరలా నక్షత్రం వస్తుంది రెండవసారి వచ్చి వాడి అడ్రస్ చెప్పింది కరెక్ట్ అయినా ప్రజెంట్ ఆయన అక్కడ లేడు ఎందుకంటే అది ఎప్పుడో రెండు సంవత్సరాలు అప్పుడు జరిగింది ప్రజెంట్ ఆయన నజరెత్తికి వెళ్ళిపోయాడు అందుకే ఆ వచనాలు చదువుతున్నప్పుడు మనకు కరెక్ట్గా కనబడుతుంటే చూడండి ఆ తొమ్మిదో వచ్చిన నుండి చూడండి జాగ్రత్తగా వారు రాజు మాట విని బయలుదేరి పోచుండగా అదిగో ఇదిగో తూర్పు దేశమున నిలుచు వరకు వారికి ముందుగా నడిచను ఆ నక్షత్రము చూసి అత్యానంద పడుతులే ఇంటిలోనికి వచ్చి తల్లి అయిన మరియును ఆ శిశువును చూసి సాగిల పడి ఆయనను పూజించి తాము పెట్టెను విప్పి బంగారమును సాంబ్రేణిని బాలమును కానుకుల గాయానికి సమర్పించరు ఈ తొమ్మిది వచ్చిన మంచి మాట ఉంది వారు రాజు మాట విని బయలుదేరు పోల్చుండగా ఇదిగో తూర్పు దేశమున వారు చూసిన నక్షత్రం మరలా కనిపించింది ఎప్పుడైతే కనిపించిందో వెంటనే వీరిలో ఏమైపోయింది మహానందం ఎందుకంటే దానిని చూసే మేము ఇప్పుడు వచ్చాం మరలా మాకు కనబడుతుందంటే ఖచ్చితమైన కొలమానంలో ఆ రక్షకుడు మాకు దొరికేస్తాడు రాజు చెప్పిన అడ్రస్ ఈరోజు ప్రజెంట్ ఆ జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్కి కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు అందుకే దేవుడు మరలా నడిపించి రక్షకున్న దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిపోతే ఆ శిశువు ఉండిన ఇంటి మీదకి వచ్చి నిలబడిందంట ఆయన ఇల్లు ఎక్కడ ఉంది లోక చదువులు తెలుస్తుంది నజరేతు గలలియాలోని నజరేతన ఊరులో మరి ఉంది అంటే సొంతూరే ఊరు గలలియ పొద్దున రాష్ట్రాలు చూసాం కదా గుర్తుందా పైనున్న ఆ గలలియ దేశమే నజరేతున్న దేశం ఆ నజరేతులో ఉంది మరి ఆ నజరేతులోనూ ఉన్నాడు ఏసుకు తండ్రి కాని తండ్రి ఆయనే ఏసుపు అక్కడ వెళ్ళిపోయాడండి అక్కడికి తీసుకెళ్ళిపోయింది నక్షత్రం ఇదిగో రాజు ఇతనే అని మరి ఎంత గొప్పవారో చెప్పిన ఏవేవో ఊహించుకుని వచ్చి ఉంటారండి ఎవరు జ్ఞాన రాజు ఇప్పుడో పూర్వం నుండి చెప్పబడుతున్న రాజు ఆయన ఇప్పుడు వచ్చాడు అంటే అబ్బో ఎలా ఉండుంటాడని అన్నీ ఊహించుకుని వచ్చేసరికి ఎక్కడ ఎలా ఉన్నాడు మంచి యంగ్ బాయ్గా మంచి మేసం అది ఉండి మంచి గోల్డెన్ నైరు ఉండి సింహాసనం మీద కూర్చుని అమ్మా చూస్తే అంటున్నాడా లేదు బాలయేసుగా ఉన్నాడండి అయినాను జ్ఞానులు వారి విశ్వాసం ఏమీ మర్చిపోలేదు ఆధారం లేనప్పుడు ఏసు కనబడనప్పుడు నమ్మేశారు రెండు ఏసును చూసేసరికి బాలుడైనా నమ్మరు మూడు మనుషులు ఎవ్వరూ చెప్పకపోయినా ఎదుగుతూ వెళ్ళి ఏసున్న ప్రదేశం సామాన్యమైన ప్రదేశమైనా నమ్మేశారు వీరెవరో తెలుసా అబ్రహాముకి కుమారులు ఎలా అబ్రహాముకి ఆధారం లేనప్పుడే ఏం చేశాడంట నమ్మేశాడట నిరీక్షణకు ఆధారం లేనప్పుడే నమ్మేశాడు వీరికి ఏమైనా నిరీక్షణకు ఆధారం ఉందా లేదు జస్ట్ ఎప్పుడో కనిపించిందండి ఆ నిరీక్షణకు ఆధారం లేకపోయినా నమ్ముతున్నారు వీరు కూడా ఆ నీతిని బట్టి విశ్వాసులు అయ్యారు ఇండైరెక్ట్గా అబ్రహాముకి కుమారులు ఇంకొక విషయం ఏంటో తెలుసా వారు కూడా ఆ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వారే అబ్రహాము కూడా ఆ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాడిని బులాము కూడా అదే ప్రాంతానికి చెందినట్టు అంటే వీరి విశ్వాసులకు తండ్రి అయిన పిల్లలు దేవుడు అన్నాడు సూచి నమ్మిన వారి కంటే చూడక నమ్మిన వారు నమ్మ నమ్మిన వారి ధన్యులు వీరు ధన్యులు పైగా అన్యులు స్వదేశీయులు శాస్త్రులు చూస్తున్నా నమ్మడం లేదు ఉన్నా నమ్మడం లేదు రాజు అందుకే వారి కన్నా వీరు ధన్యజీవులు ఎవరు జ్ఞానులు అత్యానంద భరుతులే ఏమేం తెచ్చారట బంగారమును సామరేణి 
బోలము ఎంతమంది జ్ఞానులు వచ్చారు ముగ్గురు ఎంతమంది మనగాళ్ళు చెప్పండి టైటిల్ వస్తుంది చూడు ముగ్గురు కదా గ్రీడింగ్ల మీద ముగ్గురే సినిమాల్లోనూ ముగ్గురే ఎక్కడ తిరిగినా ముగ్గురే చివర క్రిస్మస్ డ్రామా వేసినా ముగ్గురే ముగ్గురే రే ముగ్గురే బ్రదర్ ఎలా అని చెప్పగలం అంటే మన మూతి మీద కొట్టేలా చెబుతారు ఏమని ఎన్ని గిఫ్ట్లు తెచ్చారు ఇది మరి ఐఏఎస్ పోసిన ఎన్ని తెచ్చారు మూడు బంగారము బోలము సాంబరేడి మూడు తెచ్చారు కనుక ఎంతమంది ఉంటారు ముగ్గురు తెలిపింది కదా అవునా ఇటు మూడు ఐటెంలు వస్తే ముగ్గురా కాదండి బహువచనం చాలామంది జ్ఞానులు అన్నది ముగ్గురు అని కన్ఫర్మ్ చేసే పదం కాదు పదార్థాలు అయితే మూడు కానీ జ్ఞానులు మాత్రం బహుమంది ఎంతమందో మనకు తెలియదు వచ్చిన వారు వచ్చేసరికి మరలా వీరికి చీపిస్తున్నది దేవుని మాటను వినిపిస్తున్నది నక్షత్రం ఇప్పుడు ఒక విషయం మనకు తేలాలి హీరోగా మనకు తెలిసాడు శాస్త్రుల యొక్క స్వబుద్ధి మనకు తెలిసింది జ్ఞానుల యొక్క ఆలోచన మనకు తెలిసింది ఈ సీన్లో మనకు అర్థం కావాల్సింది ఒకటి ఉంది అదేంటి చెప్పండి నక్షత్రం ఎప్పుడైనా ఆలోచించే నక్షత్రం నక్షత్రం కనబడి యేసుని జీవించింది నక్షత్రం కనబడిందన్న మాట ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు ప్రజలకు బాగా అలవాటైంది పెద్ద బిజినెస్ జరిగిపోతుంది క్రిస్మస్ వచ్చిందంటే ఒక స్టార్ కాదు ఆ ఇంటి ముందు చెట్టు ఉందంటే స్టార్లతో నిండిపోద్ది ఇక కొబ్బరి చెట్టు కొట్టేటారా కొబ్బరి చెట్టుకి తాడి చెట్టు కొట్టేటే పట్టుకి ఇంకెన్ని చెట్టు ఏదైనా ఎరజుమ్మ చెట్టు ఉందనుకోండి ఒక స్టార్ కదా అక్కడ స్టార్ ఎక్కడ స్టార్ స్టార్లు 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 నిండిపోతే ఎన్నో స్టార్స్తో నిండిపోతాయండి నేను అడుగుతాను ఆ స్టారు ఏ స్టారు ఆ స్టారు ఏ స్టారు అసలు స్టార్ అంటే ఏంటి తిరిగేసి నక్షత్రం అనుకండి స్టార్ ఏ స్టారు ఏ స్టార్ ఏంటండి అదేం క్వశ్చన్ అండి ఏ స్టార్ ఏంటి అదిగో మనకు రాత్రి వాళ్ళు కనబడితే చూడు ఆ స్టారే ఆ స్టార్ ఒకవేళ ఆ స్టారే అనుకున్నాం అనుకోండి అసలు అది ఎలా చూపించింది ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా అసలు అది ఎలా చూపిస్తుంది సుశీలిండ సోటికి మీదిగా వచ్చి నిలబడిందంట మీదిగా వచ్చి నిలబడిందంట నజరేతికి మీదిగా వచ్చి నిలబడిందట నక్షత్ర మీదిగా వచ్చి నిలబడదు ఏమవుద్ది ఏమవుద్దండి వెలుగు వస్తుంది వెలుగు రాదు బూడిద వచ్చేస్తుంది ఎందుకో తెలుసా సూర్యుడు కూడా ఒక నక్షత్రం దగ్గర ఉన్నాడు కనుక సూర్యుడు ఆకారం కనబడుతుంది దూరంగా ఉన్నాయి కనుక అవి చిన్నగా మిలుకు మిలుకు అంటున్నాయి ఇంకో విషయం చెప్పినా సూర్యుని కన్నా పదమూడు లక్షల రెట్లు పెద్దది ఒక నక్షత్రం అంటే పదమూడు లక్షల సూర్యుని కలిపితే ఒక నక్షత్రం వస్తుంది అప్పుడప్పుడు ఎండాకాలంలో సూర్యుడు అలా దగ్గరికి వస్తేనే ఏమవుద్ది ఆ దెబ్బ ఈ దెబ్బ దానికి ఉన్న దెబ్బ వడదెబ్బ మొఖాలు నువ్వు పేర లవ్లి రాసిన ఏమైపోతుంది చెప్ప ఆ టైంలో నీకు ఏ లవ్లి రాసినా నో లవ్లి ప్రియమైన వాడిగా ఏముండు జస్ట్ ఇంకా కొంచెం దగ్గరికి వచ్చింది అనుకోండి లవ్లి ఉండదు నువ్వు ఉండు పదమూడు లక్షల ఇట్లు పెద్దదైన ఇప్పుడు నక్షత్రం వస్తే మీకు అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు ఆ నక్షత్రం వచ్చేసిందంటే ఒకవేళ ఆ నక్షత్రం వస్తే ఈ సూర్యుడు కొంచెం దగ్గర జరిగితేనే తట్టుకోలే కొంచెం ఇంకా దగ్గర వచ్చాడు అనుకోండి భూమి ఉండదు భూమి మీద నువ్వు ఉండ ఈ సూర్యుడు వస్తే ఈ సూర్యుడు వస్తేనే పరిస్థితి ఇలా ఉండే మరి ఆ రోజు సూర్యులకు సూర్యులు మించిన ఆ నక్షత్రం దిగితే భూమి ఉంటుంది అసలు ఉంటుందా ఉండే అవకాశం ఉంది అసలు లేదు అంటే మీరు అనుకోవచ్చు అంటే దేవుడికి అవన్నీ సాధ్యం అండి మీరు అలాగా దైవాన్ని మీరు అలా క్వశ్చన్ చేయకూడదు మీరు శాపగ్రస్తులు అవుతారు అనుకోకండి శాపగ్రస్తులు అన్నా కొంచెం సైంటిఫిక్గా కొంచెం నమ్మేలా ఉండాలి అంటే మరి తప్పు అంటారా అని అడ్నిట్ అడగండి 
తప్పే కాదు మనం చదివే విధానం తప్ప ఉండాలి అవునా కదా ఆకాశ నక్షత్రాలు అయితే ఒకవేళ అది నడిపిస్తుంది అనుకుంటే ముందు అది నడుస్తుంది అనుకోండి ఎక్కడో ఉన్నది ముందు నడుస్తుందని ఎలా టాలీ చేయగలరు ఎప్పుడన్నా మీరు చంద్రుని చూడండి వీటీపులో చంద్రుని చూడండి మరలా కాకినాడలో చంద్రుని చూడండి అక్కడే ఉండదా కొంచెం అలా ఎదర జరుగుద్దా లేదు అలాగే జరుగుద్దా ఇంక చూసుకుంటే అలా పరిగెట్టు నువ్వు ఎలా పరిగెట్టినా అది అలా వస్తూనే ఉంటుంది నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాగితే అక్కడ ఆగుద్ది అంటే ఎక్కడ ఆగిన ఇదే నజరితులో ఉందని అక్కడ ఆగిపోతావా నీ కలిసి పోవాలి తప్ప అది మాత్రం ఆగదు ఎక్కడో ఉన్నవి సరిగ్గా అడ్రస్ మనం కనుగొనలేము మన నక్షత్రం కూడా అక్కడ ఉన్నది అదే చూసుకుంటే అదే ఎలా టాలీ చేయగలరు నేను పాజిబుల్గా ఉందా లేదు ఒక ఆయన చెప్పాడు అండి క్రిస్మస్ చెట్టు మీద ఎందుకంటే నేను స్టార్లు ఉన్నారంటే ఏసు పుట్టినప్పుడు అంటే అప్పుడు అంటే అక్కడ చెట్టు మీద కంటే నక్షత్రాలు దిగిపోయి వెళ్ళిపోయి అంట ఎక్కడికి చెట్టు మీద కంటే నక్షత్రాలు దిగిపోయి వెళ్ళిపోయాడు నక్షత్రం కూడా కదా నక్షత్రాలే దిగిపోయి వెళ్ళిపోయాడు చెట్టు మీదకి మరి చెట్టు ఏం అవ్వలేదంటే చెట్టు అయితే భూమి ఏం అవ్వలేదు మరింత అటుకరం ఏంటండి అందుకే ఇలాంటివి నాస్తికులు నమ్మకే ఏమంటారు తెలుసా మతం వాడిని ఏదో ఒప్పించాలని ఈ వేరస నేను చెప్పట్లేదు బైబుల్లో ఉన్న నిజం ఏమిటో మనకు తెలియాలి వాడు నమ్మితే ఎంత నమ్మకపోతే ఎంత మన భక్తికి ఆధారమైన క్రీస్తు జననం యథార్థత మనకు తెలియాలి అదే మన పరిశీలన పరిశోధన ఇప్పుడు అదే నక్షత్రం అయితే అక్షరాలు జరగడం లేదు మరి ఎలా ఈ నక్షత్రం ఏంటి అసలు ఈ నక్షత్రం ఏంటి ఆ పైన ఉన్న నక్షత్రాలేనా ఈ నక్షత్రాలు ఒకవేళ ఆ నక్షత్ర ఆ నక్షత్రాల్లో ఒక నక్షత్రం అయితే ఇది ఎలా కుదురుద్ది లేదు ఒక విషయం చెప్తాను బైబుల్లో ఆకాశ నక్షత్రాల కోసం ఉందా ఇంకా మిగిలిన నక్షత్రాల కోసం కూడా ఉందా ఎక్కడుంది సార్ ఆకాశ నక్షత్రాల కోసమే నీకు నాకు తెలుసు బైబుల్లో మిగిలిన నక్షత్రాల కోసం కూడా ఉంది చూద్దాం ఒక రెఫరెన్స్ మంచి రెఫరెన్స్ చూద్దాం మత్తి సువార్త ముందు ఆ వచనం చూసేద్దాం మత్తి సువార్త ఆరో అధ్యాయం క్షమించండి రెండో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనం వారి రాజు మాట విని బయలుదేరి పోచుండగా ఇదిగో వారు తూర్పు దేశం వీరు చూసిన నక్షత్రము వారికి ముందుగా నడిచను వారు ఆ నక్షత్రము చూసి తల్లి అయిన మరియను ఆ శిశువును చూసి సాగిల పడి ఆవిడను పూజించి తమ పెట్టెలు విప్పి బంగారమును సాంబరణిని బోలమును కానుకలుగా ఆయనకి సమర్పించరే అంటే ఆ నక్షత్రం ఆయన ఇంటి మీదుగా వచ్చి నిలిచింది ఇంతకి బైబుల్లో ఏ నక్షత్రాల కోసం ఉంది ఇది మనకు తెలిస్తే కొంచెం తెలిసే అవకాశం ఉంది అవునా కదా చూద్దాం ఒకసారి ప్రకటన గ్రంథం ముగించుకుందాం ప్రకటన గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చు నుండి ప్రసిద్ధమైన మహాపతనము క్షమించండి మొదట అధ్యాయం పదహారు వచ్చు క్షమించండి మొదట అధ్యాయం పదహారు వచ్చు ఆయన ఆయన తన కుడి చేత ఏడు నక్షత్రములు పట్టుకొని ఉండండి ఎవరాయన దేవుడు దేవుడు లేదా యేసుక్రీస్తు కుడి చేత ఏడు నక్షత్రములు పట్టుకొని ఉండెను సింహాసనం మీద ఉన్న దేవుడు లేదా యేసుక్రీస్తు నువ్వు ఏమనుకుంటూ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ కనుకో అనుకున్న ఆ దేవుడు కుడి చేత ఏడు నక్షత్రములను పట్టుకొని ఆయన కుడి చేతిలో ఎన్ని నక్షత్రాలు ఉన్నాయంట ఏడు నక్షత్రాలు ఏడు నక్షత్రాలు పట్టుకొని ఆయన నోట నుండి బయలు వెళ్ళచుండను ఆయన ముఖము మహాతేజస్సు ప్రకాశించుచున్న 
సూర్యుని వలే ఉండెను సూర్యుని వలే ఉండెను సూర్యుడు కూడా ఒక నక్షత్రం నక్షత్రం అయితే నక్షత్ర స్వభావంలో ఉన్న దేవుడు కుడి చేత ఏడు నక్షత్రాలు పట్టుకున్నాడండి ఏంటి నక్షత్రాలు పంతొమ్మిదో వచ్చిన చూడండి అదే అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చిన కొంచెం స్పీడ్గా ఉంటాడు పంతొమ్మిది అధ్యయ పంతొమ్మిది వచ్చిన కాగా నువ్వు చూచిన వాటిని ఉన్న వాటిని అనగా నువ్వు కుడి చేతిలో చూసిన వ్యవహారం నువ్వు కుడి చేతిలో చూసిన నక్షత్రాలు కూర్చున్న మర్మం ఆ ఏడు సువర్ణ దీపముల స్తంభం దీప స్తంభముల సంగతియు రాయును ఆ ఏడు దీప స్తంభములు ఏడు సంఘములకు దూతలు ఆ ఏడు దీప స్తంభములు ఏడు సంఘములు జగత్ చూడండి పై వచ్చిన పై మాటలు నువ్వు చూసిన ఏడు నక్షత్రములు కూర్చి మర్మము ఆ ఏడు సువర్ణ దీపుల సంగతి మర్మము వ్రాయము ఆ నక్ష ఆ ఏడు దీప స్తంభములు ఏడు సంఘములకు దూతలు ఆ ఏడు దీప స్తంభములు ఏడు సంఘములు ఆ ఏడు నక్షత్రములు ఏడు సంఘములకు దూతలు వచ్చింది ఆన్సర్ అక్కడ ఆ ఏడు నక్షత్రాలు దేవుడు కుడి చేత పట్టుకున్న ఆ ఏడు నక్షత్రాలు ఏంటంట వచ్చింది ఆన్సర్ అక్కడ ఏడు సంఘాలకి దూతలు నక్షత్రాలు అనగానే మనకు ఆకాశ నక్షత్ర నక్షత్రాలు తెలుసు బైబుల్ అంటుంది నక్షత్రాలైన దూతలు కూడా నక్షత్రాలు అంటే ఇంటికి కొద్ది చెబుతున్నా ఏ దూతలు ఎవరు తెలియలుద్దా సంఘానికి దూతలు సంఘానికి దూతలు అంటే ఎవరు కురందలికి రాసిన రెండో పత్రిక ఒకసారి కురందలికి రాసిన రెండో పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం కురందలికి రాసిన రెండో పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చిన కురందలికి రాసిన ఎనిమిద రెండో పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చిన తీతు ఎవడని ఎవరైనా అడిగిన ఎడల అతను నా పాలు వాడును మీ విషయములో నా జత పని వాడనై ఉన్నాడు అని మన సహోదరులు ఎవరని అడిగిన ఎడల వారు సంఘముల దూతలు సంఘముల దూతలు సంఘముల దూతలు సంఘముల దూతలు ఎవరు భక్తులు సంఘముల దూతలు ఎవరు పర్యటన గ్రంథంలో ప్రశ్న అడిగితే భక్తులు ఇప్పుడు ఏడు సంఘాలకి దూతలు ఎవరు భక్తులు తీతు తిమోతి అపోస్తులు పౌలు వీరంతా సంఘానికి దూతలు అంటే దేవుడు చేత పెట్టుకున్న ఆ ఏడు నక్షత్రాలు ఏంటి భక్తులు అన్నమాట ఏడు సంఘాలకు వెళుతున్న భక్తులు ఆ సంఘాలలో ఉన్న భక్తుల్ని నక్షత్రాలతో పోల్చాడు ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ రావాలి అంటే ఆ రోజు జ్ఞానులకి నక్షత్రం దారి చూపించిందంటే భక్తులలో ఒక భక్తుడు అడిగి దారి చూపించాడా వస్తుంద క్వశ్చన్ ఒకవేళ ఆ క్వశ్చన్ వస్తే ఆ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే వారితో పాటు ఏ భక్తులు లేరు ఉన్నారా లేరా లేరు జ్ఞానులు మాత్రమే ఉన్నారు వారితో భక్తులు ఎవ్వరూ లేరు కానీ ఆ భక్తులు కూడా బైబుల్ అంటుంది నక్షత్రాలు అంటే బైబుల్ నక్షత్రాలు చాలా రకాల నక్షత్రాల కోసం చెబుతుంది అన్నమాట ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి పిలిపి పత్రిక రెండో అధ్యాయం పిలిపి పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చును పిలిపి రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చును నా తోటి యోధుడును నీ దోతయ్యు నా అవసరమునకు ఉపసరించి వాడినైనా ఎప్రదీదును మీకు దూత పిలిపి సంఘానికి రాస్తూ పిలిపి సంఘానికి చెప్తున్నాడు ఎతడ మీకు దూత సంఘానికి నక్షత్రాలు సంఘానికి దూతులు ఎవరు పంపబడిన వారు అపోస్తులు ఇప్పుడు ఒక కేడర్ కనిపించింది ఆకాశ నక్షత్రాలు కనబడ్డాయి భక్తులైన నక్షత్రాలు కనబడ్డాయి ఇంకొక నక్షత్రం చూద్దామా చూద్దాం వద్దా ఈరోజు నక్షత్రం పట్టుకుందాం వద్దా పట్టుకుందాం 
ఎందుకంటే దాని వెనక చాలా సుదీర్ఘమైన బాధ్యత మన మీద ఉంది అందుకే చూద్దాం ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండో అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండో అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండో అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన సంగముల కోసం సంగతులను గుర్చి మీకు సాక్ష్యముచ్చుటకు యేసు అను నేను తన నా యేసు అను నేను నా దూతను పంపి ఉన్నాను నేను దాయిది ఏసు గురును సంతానమును ప్రకాశమానమైన ఏకు చుక్కనై ఉన్నాను చుక్కకున్న పేరే నక్షత్రం ఎక్కకున్న పేరే నక్షత్రం ఏకువ చుక్క మార్నింగ్ స్టార్ ఏసు కూడా ఎవరంట నక్షత్ర వట్ట అంటే మనకు మరలా క్వశ్చన్ రావాలి అంటే ఏసు పుట్టాడనే జ్ఞానులకు ఏసే జీవించడా మార్గం అది క్వశ్చనే కదా అసలు ఏసు క్రీస్తు పుట్టాడని ఏసే ముందు నడుస్తాడా ఎలా నడుస్తాడు ఆయన ఆల్రెడీ బెత్తలహేములో పుట్టుంటే మరలా అక్కడికి ఎలా వెళ్తాడు లేదు అంటే ఏసు క్రీస్తు కూడా కాదు మాకు మనకి ఎన్ని నక్షత్రాలు కనబడుతున్నాయో చూడండి ఎందుకంటే ఆ రోజు ఆయనకి జీవించిన మార్గం ఆయన మీదకి వెళ్ళి నిలిచిన ఆ నక్షత్రం మనకు తెలియాలి అంటే బైబుల్ ఉన్న ఈ నక్షత్ర భాషా శైలి కూడా మనకు తెలియాలి యశ్యా గ్రంథం ఇంకొక నక్షత్రం యశ్యా గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం యశ్యా గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన యశ్యా గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన తేజో నక్షత్రమా ఏకో చుక్క నీవెట్లు ఆకాశం నుండి పెడితి ఈ నక్షత్రం ఎవరు సాతాను అపవాది ఇప్పుడు మనకి మరలా రావాలి అపవాది కూడా నక్షత్రం అయితే ఇప్పుడు ఏసు గురిస్తు మార్గాన్ని ఎవరు జీవించినట్టు అపవాది జీవించినట్ట అసలు జీవిస్తుంది అది దానికి ఆ స్వభావం ఉందా లేదు ఆడితే జీవితాడు దరిద్రుడు ఉన్నవాళ్ళని పాడు చేస్తాడు కానీ ఒకవేళ జీవించడానికి వాడికి తెలిసే అవకాశం పరిస్థితులు బట్టి తెలియాలి కానీ జరుగుతున్న విషయం జరగబోతున్న విషయం వాడికి తెలిసే అవకాశమే లేదు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకుని ఒక పెద్ద లెసన్ ఉంది సాతానికి భవిష్యత్తు తెలియదు చాలామంది తెలిసి ఉంటారు తెలియదు వాడికి దాని మీద లెసన్ ఉందండి కాబట్టి సాతాన కూడా ఏసు గురుతుని చూపించే అవకాశం లేదు ఈ నక్షత్రం కూడా జ్ఞానుల ముందు నడవలేదు ఇంకొక నక్షత్రం చూద్దాం ప్రకటన గ్రంథం ఏంటండి బాబు ఈ నక్షత్రాలు అనుకోకండి ఏదో నక్షత్రం దొరకాలి ప్రకటన గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం మొదట వచ్చిన ఐదవ దూత బోర ఊదినప్పుడు ఆకాశము నుండి భూమి మీద రాలిన ఒక నక్షత్రమును చూసి తిని అగాధం యొక్క తాళపు చెవి అతనికి ఇయ్యబడును అతనికి ఇయ్యబడును ఒక దూత బూర ఊదినప్పుడు ఆకాశం నుండి ఒక నక్షత్రం పడితే ఆ పడిన అతనికి ఏమి ఇవ్వబడిందట తాళం ఇవ్వబడిందట అగాధపు తాళపు చెవులు ఇవ్వబడ్డాయట ఇందుకి అతడెవరు అతడంటే ఎవరండి అతడే అనగండి అతడెవరు ఎవరో మనకు తెలియాలంటే ఇదే ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై వచ్చిన ఇరవై అధ్యాయం ఇదే ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన మరియు పెద్ద సంఖ్యలను చేత పట్టుకుని అగాధం యొక్క తాళపు చెవి గల ఒక దేవదూత పరలోకం నుండి దిగువచ్చుట చూచి తిని పరలోకం నుండి దిగువచ్చుట చూచి తిని ఎవరు పరలోకం నుండి దిగు వస్తున్నదు వస్తున్నది దూత ఆ దూతనే ఏమన్నాడు నక్షత్రం అంటే దూతలు కూడా నక్షత్రాలు అన్నవాడు ఇంకా సింక్ అవ్వాలి మీకు దూతలు కూడా నక్షత్రాలు దూతలు కూడా నక్షత్రాలు ఒక విషయం చెప్పన్న సాతాను కూడా దూతే దేవుడు ముందు సాతాను చేయలేదు సాతాను చేశాడు దేవుడు సాతాను దేవుడు చేశాడా చేయలేదు 
మరేం చేశాడు దేవదోదన చేశాడు అది దెయ్యమైంది నిజానికి దేవుడు దెయ్యాన్ని చేయలేదు వాడే దెయ్యంగా మారాడు చెడుని ఎప్పుడు దేవుడు చేయడు కనుక వాడు కూడా దోత దోతలు కూడా నక్షత్రాలు అంటే అందరూ నక్షత్రాలు అయితే దూతల నక్షత్రాలు అయితే మనకు అర్థమవుతుంది బైబుల్లో చాలా రకాల నక్షత్రాలు ఉన్నాయి ఇంకో విషయం చెప్తాను భూమి ముందు పుట్టిందా నక్షత్రాల ముందు పుట్టే ఇంకా అంత సీరియస్గా పెట్టకండి ఇంకా అది కూడా తెలియకపోతే మరి సన్మానం చేసేయాలి భూమి ముందు పుట్టిందా నక్షత్రాల ముందు పుట్టేయా మొదట దేవుడు కలగ చేసిన ఆది కాండం భూమి భూమిని కలగ చేశాడు నాలుగో దినాన్న నక్షత్రాలు వచ్చాయి కరెక్ట్ కదా ఓకే నాలుగో దినాన్న నక్షత్రాలు వస్తే దీనికి కౌంటర్ రెఫరెన్స్గా ఒకటి ఉంటుంది కానీ కౌంటర్ కాదు ఇది యోగ గ్రంథం ఒకసారి చూడండి యోగ గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయం యోగ గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయం నాలుగు ఏడు వచనాలు యోగ గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయం నాలుగు ఏడు వచనాలు నేను భూమికి పునాదులు వేసినప్పుడు నీవు యోగు ఎక్కడ నుండి నేను భూమికి పునాదులు వేస్తున్నప్పుడు యోగుని అడుగుతున్నాను నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా ఒక విషయం చెప్పండి భూమికి పునాదులు చేస్తున్నప్పుడు ఒక సాంగ్ వచ్చింది ఎక్కడ నుండి ఏడవ వచ్చిన చూడండి ఉదయ నక్షత్రములు ఏకమగా కూరు పాడినప్పుడు ఇప్పుడు కంగారు అయిపోవాలి మీరు భూమి ముందా నక్షత్రాల ముందా అంటే ఏది ముందన్నో భూమి ముందా కోడి ముందా గుడ్డు ముందా కాదు కోసిన ఇది అది డొక్కు కోసం భూమి ముందా నక్షత్రాల ముందంటే భూమి పుడుతున్నప్పుడు పుట్టబోతున్నప్పుడు సాంగ్ పాడుతున్నాయంట ఏవి ఉదయ నక్షత్రములు ఏకముగా కూడి మార్నింగ్ స్టార్స్ అన్ని సాంగ్ పడుతున్నాయి అంటే నక్షత్రాలే ముందున్నాయి కానీ ఒక విషయం మనం అనుకుంటున్న అదే కాండంలో కనబడుతున్న ఆ నక్షత్రాలు కాదు ఈ నక్షత్రాలు దేవదూతలు కిందకి చదవండి ఇంకా ఉదయ నక్షత్రము ఏకముగా కూడి పాడినప్పుడు దేవదూతలు అందరూ ఆనందించి దయ జయధ్వనులు చేసినప్పుడు మరల ఎవరించి మాట్లాడుతున్నాడు దేవదూతలు అందరూ జయధ్వనులు చేస్తున్నారు నక్షత్రాలుగా ఉన్న దేవదూతలు కూడా పాటలు పాడుతున్నాయి అంటే నక్షత్రాలు ఎవరు దేవదూతులు నక్షత్రాలు ఎవరు దేవదూతులు అంటే దేవదూతలు వీరి దగ్గరకు వచ్చే అవకాశం ఉందా ఉందండి ఒక విషయం చెప్పన్నా నక్షత్రం ముందుగా నడిచిన అనే పదం ఉంది మర్చిపోకండి ఎరుసులేం పట్టణానికి వచ్చిన తర్వాత తూర్పు నుండి ముందు నడవలేదు ఎరుసులేముకి వచ్చిన తర్వాత ఎరుసులేము దగ్గర నుండి నజరేతు వరకు ముందుగా నడిచను ముందుగా నడిచను నిలిచను అనే పదం ఉంది చూడండి ఆ శిశు ఉండిన చోటుకి మీదుగా వచ్చి నిలిచు వరకు ఆ నక్షత్రములు చూసి అత్యానంద భరుతులై ఇంటిలోనికి వచ్చి తల్లి అయిన మరియను ఆ శిశువును చూసి సాగిల పడి ఆయనను పూజించిరి ఆ ఇంటి మీదుగా వచ్చి నిలిచింది ముందుగా నడిచింది ఇంకో విషయం చెప్పనా అంటే దేవదూతకున్న స్వభావం ఏంటో తెలుసా నక్షత్రంగా కూడా మారుద్ది అన్నమాట నాకు అర్థమవుతుందా దేవదూతకున్న స్వభావం నక్షత్రంగా కూడా మారుద్ది మీకు బాగా అర్థం కావాలంటే లోకా సువార్స చదువుతున్నప్పుడు గొర్రెల కాపల దగ్గరకు ఎవరు వచ్చి నిలిచారు దేవదూత దేవదూత నిలిచినప్పుడు అక్కడ ఒక మాట ఉంటుంది చుట్టూ మహా వెలుగు అంటే ఇదే నక్షత్రం అన్నట్టుగా కనబడుతుంది చూడండి కనబడలేదా ఒకసారి లోకసు వార్త చూద్దాం లోకసు వార్త రెండో అధ్యాయమా రెండో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చు నుండి ఆ దేశంలో కొందరు గొర్రెల కాపర్లు పొలములో ఉండి 
రాత్రి వేళ తమ మందను కాచుకొని చుండగా ప్రభు దేవత వారి ఎద్దకు వచ్చి నిలిచను ప్రభు మహిమ వారి చుట్టూ ప్రకాశించినందున వారు నిక్కిలి భయపడేరి ప్రభు మహిమ చుట్టూ ప్రకాశించిందంట ఎవరు వచ్చినప్పుడు దోత వచ్చినప్పుడు అంటే దోత వెలుగుతుంది దూత దగ 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 దగమని వెలుగుతుంది అంటే బహుశా ఇదే నక్షత్రంగా అలా కనబడిందేమో ఒక విషయం చెప్పన మాట్లాడి సమాచారం చెప్తుంది ఏమని యూదుల్లో రాజు పుట్టాడు ఇది సకల జనులకు సువార్థమానము వీరికి గొర్రెల కాపలు కనుక విద్య లేనివారు వీరికి ఏం చెప్పాలి వీళ్ళకి అక్కడ కనబడి చేస్తుంది అనుకోండి ఏం తెలియదు వీళ్ళకి ఎందుకు గొర్రెలను కాసేవారు కనుక వీరికి అలా చెప్తే అర్థం అవుతుంది వీరికి ఎలా చెప్పాలి డైరెక్ట్ న్యూస్ ఇచ్చేయాలి విద్య లేని పామర్లు వారు జ్ఞానులు వారికి తెలియజేసే విధానం వేరు ఒక విషయం చెప్పన దేవుడు నీ నా పరిధిని బట్టి జ్ఞానాన్ని కూడా తెలియజేస్తాడు ఎప్పుడు మర్చిపోకు నీకు నాకున్న నాలెడ్జ్ని బట్టి కూడా దేవుడు జ్ఞానాన్ని అందిస్తాడు మనకున్న ఆశను జ్ఞానాన్ని బట్టి దేవుడు అంచెలంచెలంచెలుగా మనకు జ్ఞానం పరిచయం చేస్తుంటాడు జ్ఞానులు నక్షత్రానంగా చూస్తే పట్టుకోగలరు కొరల కాపర్ నక్షత్రంగా చూస్తే పట్టుకోలేరు అంటే దేవదూతే నక్షత్రమా అన్న కొసులు మీకు రేజ్ అవుతే చరిత్ర ఒకటి ఉంది ఒకసారి ఆ చరిత్రను చూద్దాం ఒకరోజు ఐగుప్తి నుండి ఇస్రాయల్ అందరి అరణ్యులు నడిపిస్తారు ఎవరు ముగించుకుందాం మోసే గారు మోసే గారు అరణ్యం నడిపిస్తున్నప్పుడు రాత్రి వేళ మేఘస్తంభం రాత్రి వేళ అగ్నిస్తంభం పగట వేళ మేఘస్తంభం ఇంతగా మేఘస్తంభం ఎవరు ఎప్పుడైనా చదివారా చూద్దాం ఇప్పుడు చదువుదాం నిర్గమాకాండం పద్నాలుగో అధ్యాయం నిర్గమాకాండం పద్నాలుగో అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చు నుండి నిర్గమాకాండం పద్నాలుగో అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చు నుండి అప్పుడు ఇస్రాయేలు లేకట సమూహమునకు ముందుగా నడిచిన జాగ్రత్త చూడండి సమూహమునకు ముందుగా నడిచిన జ్ఞానులకు ముందుగా నడిచిన మీకు అర్థమవుతుందా జ్ఞానులకు ఎరుసులేము నుండి ముందుగా నడిచను ఎక్కడ కూడా ఎవరు నడుస్తున్నారు దేవదూత ముందుగా నడుస్తున్నారు దేవదూత అంటే దేవదూత అనుకోకు అని ఎవరు ఇస్తున్నాడు చూడండి గ్రంథ కర్తం ముందుగా నడిచిన దేవదూత వారి వెనుకకు పోయి వారిని వెంబడించను ఆ మేఘస్తంభము వారి ఎదుటి నుండి పోయి వారి వెనుక నిలిచిన పైన దేవదూత అన్నాడు కిందకు వచ్చేసరికి మేఘస్తంభం అన్నారు ఎందుకంటే నీకు డౌట్ అవ్వాలి ఇది మేఘస్తంభమా దోత రెండు మేఘస్తంభమే దూత దూతే మేఘస్తంభం ఇవి ఎక్కడ నడుస్తుండెను వారికి మార్గం చూపించడానికి వెలువుగా నడుస్తుండెను అంటే దేవదూతులకు ఉన్న స్వభావం ఉన్న రూపాన్ని మార్చుకోగలవు అనమాట ఎలా అయినా మార్గాలు అందుకే ఏ రోజు నుంచి చూడండి కిందకి అది ఐగుప్తీల సేనకు ఇస్రాయేల్ సేనకు నడుమ ప్రవేశించను అది మేఘము కనుక వారికి చీకట కలిగిన కానీ రాత్రి వీరు వెలిగించిన కనుక ఆ రాత్రి అంతయు ఐగుప్తీల సేన ఇస్రాయేలీలను సమీపింపలేదు ఎంత వనర చూడండి అటు ఇటు మధ్యలో నిలబడిందంట ఇటు కనబడుతున్న ఐగుప్తీలకి చీకట అయిన మేఘస్తంభం అయిపోయింది అటున్న వారికి వెలుగైపోయింది ఇంతకీ ఇది ఏంటండి ఇది మేఘమా దేవదూత అంటే రెండునండి దోతే మేఘస్తంభం మేఘదో మేఘస్తంభమే దోత అగ్నిస్తంభమే దోత చీకటగా నిలబడిన ఆ పదార్థమే దోత ఇప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది అంటే ఆ రోజు జ్ఞానులకి కనిపించిన నక్షత్రం దోత ఎండాలన్నమాట మనం అనుకున్న నక్షత్రం అనుకోండి అసలు అవకాశాలే లేవు ఇప్పుడు దోత అనుకుంటే అవకాశాలు చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి అనుకోండి కన్ఫర్మ్ చేయకండి అనుకోండి దేవదూతకున్న లక్షణం ముందుగా నడుస్తుండెను ఎక్కడికి నడుస్తుండెను ఆ రోజు ఇస్రాయేలీలకి మార్గం ముందు నడుస్తుండెను వెనక ఎంబడిస్తుండెను ఆ రోజు అక్కడ నడిచిన స్వభావం జరిగిన ఆ దూతే 
హిరుసు లేము నుండి ముందు నడుస్తున్నట్టుగా మనకు కనబడుతుంది ఇంకా మనకు తెలియాలంటే అదే నిర్గమాకాండం నలభై అధ్యాయం ముగించుకుందాం నలభై అధ్యాయం అదే నిర్గమాకాండం నలభై అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు వచ్చిందండి నిర్గమాకాండం నలభై అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు వచ్చిందండి అప్పుడు మేఘము ప్రత్యక్షపు గుడారమును కమ్మగా యహోవా తేజస్సు మందిరమును నింపెను ఏం కమ్మిందంట అప్పుడు మేఘము ప్రత్యక్షపు గుడారమును కమ్మగా యహోవా తేజస్సు మందిరమును నింపెను యహోవా తేజస్సు ఎక్కడుంది మేఘంలో నుండి కనబడుతుంది ఆ రోజు దేవదోత గొర్రెల కాపర్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ప్రభు మహిమారు చుట్టూ ప్రకాశించిన అవే కనబడుతున్నాయి చూడండి అవే కనబడుతున్నాయి ఆ రోజు మేఘస్తంభం వస్తే సన్నిధి దగ్గర దేవుని మహిమ కనబడుతుంది ఆ రోజు గొర్రెల కాపర్ దగ్గరకు వస్తే అక్కడ కూడా దేవుని మహిమ కనబడుతుంది అంటే దేవుని మహిమను తీసుకొస్తున్న మేఘస్తంభాలు ఎవరు దేవదూతలు అన్నమాట ఇంకా కిందికి చదువు ఆ మేఘము మందిరం మీద నిలిచిన చోట నిలిచి నిలిచుండుట చేత మందిరము ఎవరో తేజస్తో నిందను కనుక మోసే ప్రత్యక్షపు గుడారంలోనికి వెళ్ళలేకుండాను మేఘము మందిరం మీద నుండి పైకి వెళ్ళినప్పుడల్లా ఇస్రాయేలీలు ప్రయాణమైపోయి ఇదే వారి ప్రయాణ పద్ధతి ఆ మేఘం పైకి వెళ్ళని ఎడల ఆ వెళ్ళి దినము వరకు వారు ప్రయాణం చేయకుండరి ఇస్రాయేల్ కన్నుల ఎదుట పదట వేల ఎహో మేఘము మందిరం మీద ఉండను రాత్రి వేళ అగ్ని దాని మీద ఉండను వారి సమస్త ప్రయాణములలో ఎలాగుననే జరిగేను అంటే ఆ రోజు ఇస్రాయేల్ని వాగ్దాన దేశానికి నడిపించింది ఏది మేఘస్తంభం ఆ మేఘస్తంభం మేము ముందధ్యాయం చూసాం దేవదూత అంటే దేవదూతే నక్షత్రాలుగా మారే అవకాశం ఉంది దేవదూతే నక్షత్రాలుగా మారే అవకాశం ఉంది బహుశా నక్షత్రంగా ఆ రోజు వారికి ముందుగా కనబడి ఉంటుంది నాకు అర్థమవుతుందా బహుశా దేవదూతే అనడానికి అవకాశాలు ఏంటో తెలుసా గొర్రెల కాపర్లకి సమాచారం ఇచ్చిందో కూడా దేవదూతే ఒకవేళ ఆ నక్షత్రం అనుకున్నాం అనుకోండి అస్సలు షట్ కాదండి ఒకవేళ ఆ నక్షత్రం అనుకుంటే దేవుడు మహా అద్భుతమైన వాడు అది ఏ విధంగా తెలిసిందో ఎవరికి తెలీదు దేవుడు తెలియజేసిన విధానం వారు తెలుసుకున్న విధానం అది చాలా గొప్ప సంగతి ఆ నక్షత్రాన్ని బట్టి కొనుగొన్నారంటే ఈ రోజున్న శాస్త్రాన్ని కన్నా వెయ్యి రెట్టులు గొప్పవారై ఉండాలి ఎందుకంటే అది కనుగొన్నది చాలా దైవ మరవంతో కూడుకున్నది ఆ నక్షత్రాన్ని బట్టి కనుగొంటే ఆ నక్షత్రాన్ని బట్టి భూమి మీద ఉన్న నజరీతను గుర్తించేదంటే అది మనం మాట్లాడుకోవడానికి మన మెదడుకు కూడా సరిపోతుంది కాబట్టి మనకు పాజిబుల్గా కనబడుతున్నది బహుశా దేవదోతే ఆ రోజు మేఘస్తంభం అయితే ఏసును చీపించడానికి నక్షత్రం అయిపోయింది వారు మీదిగా ముందుగా నడిచను అది నక్షత్రం అయితే ఆ నక్షత్రపు వెలుగు భూమి మీదకు వచ్చిన ప్రమాదం ఏమి ఉండదు ఆ నక్షత్రం వస్తే అతిలోక నీల అయినవి అతిలోక నీల కిరణాలు ఇవ్వంటారండి ఆ కిరణాలు వస్తే జబ్బులు ప్రమాదాలు వస్తాయి ఆ నీలి కిరణాలు భూమిని టచ్ అవుతాయి దీనిలో నీలి కిరణాలు ఏమి ఉండవు ఎందుకంటే ఇది దేవుని ఎలుగుకు నిదర్శనం మనకు బాగా అర్థం కావాలంటే ఒకరోజు యేసుక్రీస్తు గారు అపోస్తుడైన పౌరులకు ఎప్పుడు కనబడతాడు రాత్రి వేళ మధ్యాహ్నం వేళ మధ్యాహ్నం వేళ నడనెత్తి మీద సూర్యుడు ఉన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు కనబడతాడు అప్పుడు ఉన్న మాట ఏంటో తెలుసా సూర్యుని ప్రకాశమానం కన్నా ప్రకాశమానమైన గొప్ప వెలుగు రాజా నాకు కనిపించింది అతడే నజరైడైన 
యేసు ఈ నెల కనబడంట సూర్యుని వెలుగు కన్నా గొప్ప వెలుగు సూర్యుడు వెలుగు కొంచెం వెలుగు పెరిగితే మనం మాడిపోతున్నాం ఆ వెలుగు కన్నా గొప్ప వెలుగు పౌలు కనబడిన శరీరం ఏమి అవలేదు అంటే ఈ వెలుగు వల్ల మనుషులకు ప్రమాదాలు ఏమీ లేవు ఒకవేళ ప్రమాదం సృష్టించాలనుకుంటే ఆ వెలుగు నుండి కూడా సృష్టించగలడు కాబట్టి బహుశా అక్కడికి వచ్చిన నక్షత్రం ఎక్కువ అవకాశం దేవదూతే నక్షత్రం అయి ఉంటుంది మనకి ఇంకా ఎన్నోసార్లు చదువుకున్నాం దేవుడు మేఘములుగాను అగ్ని జ్వాలలుగాను ఎవరని చేసుకుంటాడంట దేవదూతలు నిబ్రీ గ్రంథకర్త చెబుతుంటాడు అంటే దేవదూతలను ప్రకృతిగా మార్చేసుకుంటాడు దేవదూతలను ఎలా అయినా సేం చేయగలడు బహుశా జ్ఞానులకి కనిపించింది దేవదూత అనడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి జేమ్స్ అని ఇలా చెప్పాడండి దేవదూత అని అనకండి ఉన్నాయి అవకాశాలు మాత్రం ఓకే ఒక విషయం ఆ రోజు ఏసుని జీవించింది ఎవరు నక్షత్రం ఈ రోజు ఏసు క్రీస్తుని జీవించవలసిన నక్షత్రాలు ఎవరు దానియల గ్రంథం ముంచుకుందాం దానియల గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం దానియల గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన బుద్ధిమంతులైతే ఆకాశ మండలంలోని జ్యోతిమిని పోలిన వారే ప్రకాశించదరు నీతి మార్గం అనుసరించి నడుచుకున్నట్లు ఎవరు అనేకులను త్రిప్పుదురు వారి నక్షత్రముల వలె నిరంతరము ప్రకాశించదురు ఇప్పుడున్న నక్షత్రాలు ఎవరు ఎవరైతే జీవ వాక్యాన్ని చేత పట్టుకుంటున్నారో వారే నక్షత్రాలు ఈ నక్షత్రాలు ఇప్పుడు యేసు వేపుకు నడిపించాడు మరలా నక్షత్రం రాదు ఇంకా మరలా నక్షత్రం రాదు ఇప్పుడు నక్షత్రం ఎవరై అంటే నువ్వు నేను ఇప్పుడు మనం వేసిన జీవించాలి సమాజానికి నీతి మార్గం అంటే నీతికి న్యాయాధిపతి ఏసు అయితే ఆ యేసుని జీవించవలసిన నక్షత్రం మనమే ఈ ప్రపంచ జ్ఞానులకి కనుగింపు కలిగించి యేసుని జీవించవలసిన నక్షత్రం మనమే పిలిపి పత్రికలో కూడా అంటాడు జీవ వాక్యాన్ని చేత పట్టుకున్న మీరు అట్టి జనవ మధ్య నక్షత్రాల వలె ఉన్నారంటాడు అంటే ఈ రోజు ఏసుని జీవించవలసిన నక్షత్రం మనం మన వారిపోయి ఇంటి మీద ఏం కడతాం నక్షత్రం కడుతున్నాం నేను నక్షత్రం కాదు అది అది నక్షత్రం అంటున్నాం అది కాదయ్య ఏసు వచ్చాడని జీవించదు ఎవరు జీవించాలి నక్షత్రాన్ని కడుతున్నా నువ్వే జీవించాలి ఏసుని జీవించవలసింది ఈ రోజు నక్షత్రాలైన మనం అంతేగాని కాగితపు స్టార్లు కాదండి అంతేగాని ఎరుగుతున్న బలుబులు కాదు అది కాదు నక్షత్రాలు అంటే ఈ రోజు దేవుడు కోరుకుంటున్నది ఏసుని జీవించమని నక్షత్రాలుగా మనం ఎలుగుపోవాలని ఆ రోజు మనుషులు ఎవ్వరూ లేనప్పుడు నక్షత్రం మాత్రం దేవునికి ఉపయోగపడింది ఈ రోజు దేవుని రాజ్యంలో చాలా మంది ఉన్నాం మనమందరం నక్షత్రాలుగా యేసుని జీవించాలి ఇప్పుడు చెప్పండి యేసు పుట్టాడు అనడానికి చరిత్రలో ఎన్నో ఆధారాలు ఉన్నాయి చరిత్రలో ఎన్నో ఆధారాలు ఈ ఆధారాలు ఇన్నా అని చూడడానికి జస్ట్ మనం పదకొండు వచ్చినాలే చూసాం ఎప్పుడు నుండి మధ్యాహ్నం నుండి పరిశోధన పరిశోధన వస్తే ఇప్పుడు ఎంత అయింది సుమారు పావు దాకా పదకొండు అవుతుంది రెండు అధ్యాయం అంత అవుతే తెల్లారిపోద్ది అనమాట మొత్తం మత్తి సోవర్త అయితే ఇంక అవదు మొదట అధ్యాయం వన్ ఇయర్ నుంచి అవ్వట్లేదు ఇదంతా జరిగావు అనుకుంటా అబ్బో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అనమాట చెబుతున్నాను ఏసు పుట్టాడన్నది ప్రపంచ మెరిగిన నగ్న సత్యం ఆ రోజు నుండి ఏసు వచ్చాడన్నదే నీకు నాకు చెబుతున్న సందేశం ఆయన పాపులను రక్షించడానికి వచ్చాడు అదే నిజమైన క్రిస్మస్ ఆ క్రిస్మస్ జరిగింది ఈ రోజు నువ్వు జరిగించాలి ఎలా జరిగించాలి పైన నక్షత్రం కట్టి కింది కొత్త బట్టలు వేసుకోమని కాదు ఆయన జీవించడమే క్రిస్మస్ అందుకే చెబుతున్నాను ఒకవేళ నువ్వు అలా జీవించే వ్యక్తిగా ఉంటే నీకు నేను అంటాను హ్యాపీ క్రిస్మస్
నిజమైన నీకు హ్యాపీ క్రిస్మస్ ఉన్నావు నువ్వు చీపిస్తూ ఉంటే నీ జీవితాంతం ప్రతిరోజు నీకు హ్యాపీ క్రిస్మస్ ఎందుకో తెలుసా నువ్వు ప్రతిరోజు వెలుగుతూ అనేక మందిని వెలుగిస్తున్నావు నువ్వు ఒక నక్షత్రం ఏ సడుగో రోజు ఏసును చూస్తే రోజు క్రిస్మస్ ఇరవై ఐదునే చేస్తారు క్రిస్మస్ జీవితాంతం చేస్తారు జీవితాంతం చేయాలండి ఆ వెలుగు రేఖలు ప్రపంచానికి ఎప్పుడు చూపించాలి నమ్మడ వానికి ఏ స్వచ్ఛాడన్న రుజువులు ఇంతకన్నా ఎక్కువ అవసరం లేదని అనుకుంటున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం పర్లోక మందున మా తండ్రి ఉదయ కాలం నుండి ఎప్పటి వరకు మీ కుమారుని యొక్క మొదటి రాకడ మేము ధ్యానిస్తున్నప్పుడు చరిత్రలో ఎన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయో ఆ ఆధార ప్రకారం మీ కుమారుని యొక్క రాకడ ఎంత ఖచ్చితమైనదో మేము ధ్యానిస్తున్నప్పుడు తండ్రి ఇంత యథార్థమైన సంగతులు ప్రపంచం మీద బాహాటంగా జరిగిన ఎప్పటికీ నమ్మని అనేక మంది అమాయక ప్రజలు ఈ భూమి మీద బ్రతుకుతున్నారు వారిని క్షమించండి మరలా మీ చిత్తం అయితే వారికి మరొకసారి అవకాశాన్ని అనుగ్రహించండి మీ కుమారుడు వచ్చాడని ప్రపంచంలో పుట్టాడని ప్రపంచానికి పరిచయం చేయాలని ఇష్టపడుతున్న క్రైస్తవ సోదరులను అందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారు చేస్తున్న ఉద్దేశం మీరు అనుకున్న ఉద్దేశం అయి ఉంటే మీకు ఆనందాన్ని కలిగించేదని ఆ పిల్లలు గ్రహించగలడానికి వారి జ్ఞానంతో నింపండి తండ్రి ఆచారాలు చేస్తున్న వారిని క్షమించండి మరలా మీ ఆజ్ఞను అనుసరించి ఆచరించే వారిగా వారిని తీర్చిదిద్దండి తండ్రి చేస్తున్న వేడుకలు మీకు నచ్చనివైన క్రీస్తు పుట్టాడన్న సంకేతం ఈ ప్రపంచానికి తెలియజేయడమే మీకు నచ్చిందన్న సంగతి బైబిల్ని బట్టి మాకు తెలుస్తుంది ఆ విషయాన్ని సమాజానికి చెప్పి సువార్త అన్న పదం జనన మరణ పునరుద్ధానం అని మాకు చెప్పావు తండ్రి ఈరోజు జననాన్ని గురించి మేము ఆలోచించాం ఆయన మరణం కూడా ఎంత గొప్పదో మిగిలిన సంగతులు మేము ఆలోచిస్తున్న ప్రతిరోజు ఆయన యొక్క రాక ఎందుకు జరిగిందో మాకు అర్థమవుతుంది మా పాపాలు మోసుకుని వెళ్ళిపోవడానికి దేవుడైన మీ కుమారుడు దీనుడుగా ఈ భూమి మీదకు వచ్చి మమ్మల్ని రక్షించడానికి బలైన ఆ గొర్రె పిల్ల స్థానంలో మేము కూడా బలి కావడానికి మీ కుమారుని చూపించడానికి మేము కూడా ప్రకాశమానమైన నక్షత్రంగా వెలగడానికి మీ జ్ఞానపు వెలుగులతో మమ్మల్ని నింపండి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ మాటలు విని మర్చిపోయే వరకా కాకుండా విన్న మాటలు వారి జీవితాల్లో భద్రపరచుకుని వెలిగే నక్షత్రంగా ఉండడానికి సహాయాన్ని అనుగ్రహించండి ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న సంఘాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆ సంఘ నాయకుల్ని జ్ఞానంతో నింపండదండి ఆ సంఘంలో ఉన్న సభ్యులను జ్ఞానయుక్తమైన మార్పులు నడుస్తూ మీకు నచ్చిన జీవితాన్ని కలిగి ఉండే పిల్లలుగా వారి జీవితాలు ఉండడానికి వారికి అవకాశాన్ని అనుగ్రహించండి ఈ ప్రాంతంలో ఉండి మమ్మల్ని శత్రులుగా భావిస్తున్న వారిని క్షమించండి వారిని ప్రేమించే మంచి మనసును మాకు అనుగ్రహించండి మా సంఘాన్ని కాపాడండి తండ్రి మీ పిల్లలు ఉన్న మేము మాలో ఎటువంటి స్వార్థ చింతనం లేకుండా కేవలం మీ కుమారుని సమాజానికి చూపిస్తూ మీ మనసును సమాజానికి పరిచయం చేస్తూ మమ్మల్ని మేము కాపాడుతూ ప్రేమ కలిగి సత్యం చెప్పడానికి నిరంతరం పోరాడ యోధులుగా ఉండడానికి సహాయాన్ని జ్ఞానాన్ని మాకు అనుగ్రహిస్తారని ఆశిస్తూ మీ కుమారుడు మా రక్షకుడైన క్రీస్తు నమ్మని ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె